。玄学大佬摆摊算命，却被当成骗子。两分半过后，苏锦将东西放回自己的小布袋里。隔壁摊位的周大娘见他收摊了，笑着问他今天怎么这么早就收摊了。苏锦表示有人来接他了，于是他正儿八经掐指一算，就说人到了。周大娘还一脸懵逼，下一秒就见一辆豪华的汽车停在路边，豪车里下来一男一女，两人一看就是成功人士和豪门贵妇。男人刚摘下眼镜，就听苏锦淡淡的说道：“是来接我的，对吧？”男人闻言先是一愣，然后眼里就开始泛着泪花。阿锦，我是你的爸爸呀！呜、哦，苏锦一脸淡定的说：“我知道，走吧。”他上车刚准备走，隔壁摊位的周大娘就敲着车窗叫他：“锦丫头，大娘我没什么好送你的，这几包话梅你路上吃。”苏锦连忙就说：“谢谢大娘，我也有一样东西要给你。”随后就从布袋里翻找起来：“大娘，这张符你随身携带，可保你逢凶化吉。”周大娘接过符纸，丝毫没有嫌弃的意思。不久后，苏锦就来到了玄清观，虽然道观破败，但却是他遮风挡雨的港湾。自从走丢后，就一直住在这里。如今道观就只剩下他一人了，他就抱着一个牌位出来。苏正光见状，便问他这是谁的牌位。苏锦看了眼牌位，就说：“玄清观祖师爷的。如今我要下山了，自然不能留祖师爷一个人在这里。更何况，作为玄清观观主，我这次一定要让祖师爷多受香火。我要发扬玄清观。”苏正光看了眼自家女儿，然后看了看她怀里的牌位，心想着：“完了，女儿是疯的。”姚月也是一脸复杂。不久后，他们就回家了。在车上，苏正光表示：“虽然家里只比道观好一点，但是以后一定会好好补偿。”苏锦只是淡淡的说：“不必，这些都是身外之物。”这把苏正光这个老父亲感动的不行。随后，三个人一阵无言。苏锦也只是静静的看着夕阳西下。而此时，在华清村的周大娘却遇到事情了。她平时两分半就能到家的路程，今天却走了十几分钟还没到岔口。周大娘越来越不安，她本想看看有没有路人问一下，奈何这里阴森森的，压根就看不到一个人影。此时一阵阴风袭来，阴风中夹杂的黑雾朝周大娘飞去。周大娘顿时感觉口袋有灼烧感，她一个踉跄，口袋中就掉了一张符箓，符箓落地瞬间就慢慢自燃，随后好像能听到凄厉的惨叫声。周大娘不敢在此逗留，看到前方的岔口，她直接就小跑过去，而符箓也正在被慢慢燃烧殆尽。少女和别人第一次见面就说你被绿了。就在刚刚，苏锦被苏正光从玄清观接回家，她开开心心的从车上下来。当看到眼前的豪宅时，一脸惊讶，不是说比玄清观好一点点的吗？这哪里是一点点？还有两排女仆夹道欢迎，算怎么回事？这已经不是一般的富。看着这一切，他已经不能用言语形容了，只能暗自心想：贫穷限制了我的想象。苏正光见他看得愣神了，就说：“阿锦，爸爸带你去参观参观。”姚月见状，连忙表示：“孩子该饿了，先去餐厅吃饭吧。”就在此时，一个戴着眼镜的中年人走了过来，苏正光顿时就皱起眉头。中年人却。却是淡淡的说：“苏兄，前几天咱们谈的合作。”他话还没说完，就被苏正光拽到了一边。徐总，我失散多年的女儿找回来了，今天怕是没时间谈合作。徐成峰抬眼看了看这身装扮是小。小道姑吗？苏锦指了指自己，小道姑是说我吗？不得不说，他这幅装扮的确挺像道姑的，就连姚月也是一样的看法，心想着得给阿锦换身衣裳了。而此时，苏正光小声的说：“徐总，你那两个儿子在哪家医院工作来着？能不能为我介绍一下？”虽然他们说的很小声，但是全被苏锦听得一清二楚。苏锦掐指一算，然后嘟囔着：“不对啊，他子女功薄弱，有一个儿子都是祖上积德了。”他这话可是当着徐成峰的面说的，徐成峰立刻就怒了。苏正光见状，连忙摆着手：“阿锦，这话可不行，乱说呀！”苏锦想到自己并没有算错啊，他思索了片。然后一脸认真的说：“徐先生，你被你老婆绿了。”这话一说完，把徐成风气得浑身发抖。好在苏正光拉住了他，要不然感觉苏锦就要被揍了。最终，苏正光费了九牛二虎之力才把他送走。想到苏锦刚刚的所作所为，苏正光只觉得女儿真的是病得不轻啊，必须尽快安排医生给她看看。于是苏锦就被诓骗到医院做检查，理由是陪爸爸去检查，顺带给他一起检查下。等结束后，姚月一脸担心的问他有没有不舒服，苏锦淡淡的说没有。听到他没有不舒服，姚月就笑着说道：“那咱们就去一边等你爸爸，他还在做检查。”等苏锦。转身离开后，姚月就让苏正光赶快去看看检查结果如何。好在苏正光读懂了他的想法。而此时，苏锦打开房门后就停下了脚步。他发现了这层楼的气息不同寻常。等他定睛一看，才知道这是紫气。只是这道紫气也很奇怪，似乎是正在与一团死气在争斗。姚月见他一直盯着一个地方看，于是便说：“阿锦，怎么了？”苏锦淡淡的说：“没什么，你看不到他。”姚月闻言脸都白了。那。哪个他？姚月真被吓到了，心想着这孩子是不是能看到不干净的东西？玄学大佬一到医院就发现了异常，后妈连忙问他怎么了，苏锦只是淡淡的说：“你看不见他。”姚月闻言脸都白了，那。哪个他？姚月是真被吓到了，心想着这孩子是不是能看到不干净的东西。苏锦没注意到姚月的表情，他朝着另外一个方向走去。姚月赶紧就说：“阿锦，你要去哪里啊？我们回去吧，你爸应该好了。”而此时的苏锦来到了一间病房门口，看着房里不断渗出的黑气，他小心翼翼的推开门，下一秒就见房间里的黑气快速聚拢，然后变成一个咧着嘴的黑色鬼头。苏锦直接拿出一张符箓，然后口念雷法，紧接着就见黑气就被雷电不断攻击，周身也被火焰燃烧，他不停的发出惨叫，没一会儿就消失不见了，病房也恢复如初。苏锦这才知道。
自己来晚了，没见到那个身上有紫气和死气的人。姚月不放心他一个人，他也跟过来了。见他又要离开，便问他怎么了。苏锦只是淡淡的说，看到一个很奇怪的人，那人身上有死气。姚月听到死气就心惊胆战，心想这后妈不好当啊。而另一边，苏正光看着化验单再次确认，医生，你确定我女儿脑子没问题吗？医生很是无奈，于是就说没问题，而且他还很健康。随后还给了他一些建议。苏正光连忙点头表示知道了。随后他们一家子就开着车回家去了。苏锦乖巧的坐在后座上，苏正光偷偷瞄了一眼后视镜，然后默默落泪，心想着我的好闺女，你的命怎么这么苦啊？爸爸一定会找到你的病因。不久后他们就到家了。苏锦从后座下来，突然间他又感受到了那股气息。他下了车就发现自家门口多了一堆人，看起来是在往里面搬东西。他一眼就看出了那个就是医院里错过的人。那个男人不停的咳嗽着。苏正光见女儿一直盯着前方，便问他看什么。姚月见状就说那是袁三爷家，他刚搬来不久。苏锦闻言便说那人的气息和医院里的一样，而且他命不久矣。话音刚落，就见他们实话当场。袁袁三爷命不久矣，苏正光也一脸担忧。完完了，阿锦你在乱说什么？虽然苏锦的话说的不大声，但是保镖可是听得一清二楚。他们齐刷刷的朝着苏锦的方向看过来，然而苏锦却是毫不在意的朝袁三爷走去。苏正光和姚月赶忙叫着阿锦快回来，可是苏锦毫不在意的凑上去说道：“本该是帝业可成，龙腾九天之命，真是可惜了。”玄学大佬第一次见面就说人家命不久矣，对方可是凶名在外的袁三爷。保镖连忙出声警告。苏正光见状就结结巴巴地说：“袁袁三爷，我女儿胡言乱语，若是惊扰了你，还请见谅。”姚月也是焦急地说：“阿锦，你做什么呢？快给我们回去！”苏锦倒是一脸无所谓，临走时还嘟囔着一身紫气，命格本事极好，只可惜被人动了手脚。他的声音不大，但是这句话却落在了袁三爷的耳中。苏锦还在思考着这人的命格，结果苏正光和姚月直接把他拉走了。而此时的袁三爷也明白了苏锦的话，他看了眼苏锦，就说：“我叫袁锦。”苏锦也是淡定的自我介绍，丝毫没有一点慌张。可是苏正光慌的一批，心想着袁三爷什么时候这么好说话了，而且还跟阿锦介绍姓名。苏锦也并没有说其他的，只是给出一张名片，表示有需要可以找自己。袁三爷看着名片的介绍，他都不知道玄清观是在哪个犄角旮旯。等他抬头，就看到苏锦被架起来跑远了。苏锦也是一脸懵逼。等到了家门口，他却把自己的老父亲和后妈拦在外面，然后一本正经的说：“我有重要的事要做，你们不要打扰我。”苏正光见状就说：“做什么？爸妈也不可以知道吗？”苏锦连忙点头说：“是的。”随后他房门一关，就不管。门外的两个人了，他在房间里捣鼓了好一会儿，很快就画出了自己想要的符箓。他没高兴多久，便想到了一个事情，于是看着牌位，喃喃着：“祖师爷，我今天遇到一个奇怪的人，他的命格被改动了。师傅一直说逆天改命是大忌，想来那改他命格的人一定很厉害，我就用这符箓先帮他挡一挡死气吧。”他话刚说完，就见祖师爷牌位倒了。苏锦见状一脸疑惑，感觉是祖师爷在告诫他什么一样，于是他将祖师爷牌位扶好，然后就说：“祖师爷放心，我的符箓不是白送他的，我身上肩负赚钱大业，这符箓他得拿钱换。”他揣着符箓刚下楼，就听到有人破。口大骂，乡下的野丫头，你给我爸说了什么？就是因为你，我妈现在还躺在医院，为什么要破坏我们徐家？你给我出来，看我不揍死你！苏正光听到这些话，也是一阵汗颜，心想着：难道徐夫人真的给老徐戴了绿帽吗？然而姚月却是一脸兴奋，她没想到真被自家女儿说中了。苏锦倒是没想这么多，她只是淡淡的说：“你找我吗？”徐二少见到苏锦后，便皱着眉头说道：“你就是苏锦吗？”苏锦看了他一眼，然后淡淡的说：“一看就是坐牢的命。”这让众人都吓了一跳，这话可不能乱说。但是只有徐二少是真被吓到了。玄学大佬第一次见面就说他是坐牢的命。就在苏锦到家的时候，他遇到爸爸的生意伙伴，于是好心告诉对方被绿了。没多久，他就被人家儿子找上门，看着他怒气冲冲的样子，苏锦连忙摆手轻喝一声：“别过来，我不想沾染你身上的污秽气。”这把徐二少给整懵了，什么污秽气？死丫头，你给我说清楚！苏锦闻言轻轻一笑，你这人不仅游手好闲，而且心思歹毒，是个十足的小人。你眉间不止一缕黑气缠绕，手上怕是不止一条人命。这一番话把徐二少给镇住了，就连苏正光也是吓了一跳。他没想过徐二少身上背着人命，这要是真的，那也太可怕了。随后，苏锦掐指一算，你手上有三条人命，其中一条与你血脉相连。苏锦看着徐二少，冷冷一笑，你连自己孩子都不放过，可真是禽兽不如啊！徐二少连忙给自己狡辩一下，苏锦也不想和这种人渣争辩，只是笑着说：“有人给你打电话了，还不接电话吗？”徐二少下意识拿起手机一看，哪有电话？你这个骗！他话没说完，就见手机铃声响了起来。他颤着手按下了接听，电话里传来了徐成峰气急败坏的声音：“你真的不是我儿子？你不是？”徐二少闻言一个趔趄，手机掉在了地上。他也随着脚一软，直接就跪了下来。他惊恐地说：“怎么会这样？全被他说中了！”不。这一定是巧合，苏锦毫不在意的看着他说道：“自作孽不可活，你的报应很快就会到了。”徐二少此时已经乱了阵脚，他根本不敢相信，也不愿意相信。随后他就疯了一样朝门外跑去。就在这时，一只手搭在了苏锦的肩膀上，姚月颤抖的说：“啊。”
：“阿锦，你真的会看相算命吗？”苏锦轻轻嗯了一声，下一秒就见姚月神情都变了，他转头看着苏正光，听。听到了吗？苏正光现在是一脸兴奋。阿锦这么厉害吗？那这徐二少究竟怎么回事啊？苏锦思索了两秒半，他不出三天就要坐牢，还有他母亲，因为害怕徐成风戴的绿帽子被发现，故意从楼梯上摔下去。我算了一下，没什么大事，你也不用特意跑去道歉。苏正光和姚月现在彻底改变了想法，什么女儿脑子不正常，统统都不存在的。而此时，苏锦被告知有人来找他，他一脸疑惑的转头望去，只见一个眼镜男微笑着说：“苏小姐，我家三爷有请。”随后，苏锦就跟眼镜男来到了袁三爷的别墅，眼镜男让他稍等一下，表示自己。现在就去请袁三爷。等眼镜男离开后，苏锦立刻感应到有一股死气。他抬头就发现这个家已经被死气占据了。两分半过后，袁景就从楼上走下来，两人同时看到了对方，然后目光就撞在一起。少女卖福禄以为要被白嫖了，结果人家是个冤大头。苏锦受到袁三爷的邀请来到别墅里，袁三爷看着苏锦，淡淡的说：“苏小姐，我找你来是想和你谈一桩生意。”苏锦笑了笑，巧了，我正好也想和你谈生意。这倒是让袁三爷有点出乎意料了，他不自觉的嘴角上扬，而苏锦却在他的小挎包里拿出了一张符箓，你将这道符贴身放着，它可保你不受邪气侵扰，晚上放在枕头下面能让你不受梦魇困扰。袁三爷听到这番话，不禁皱起眉头，这要是旁人肯定以为眼前的小姑娘骗人，他看着眼前的小姑娘一脸认真，于是就说：“你都知道些什么？”说完后，他就准备去拿符箓。苏锦连忙缩回手，连带着那张符箓一起拿回来，然后警惕的瞥了他一眼：“你看起来挺有钱艺人，怎么还想着要白嫖吗？”袁三爷都懵了。只见苏锦往沙发上一靠，紧接着板起脸，故作老气横秋的样子：“袁三爷，天下没有白吃的午餐，这符不是白送给你的。想要我给你算命看相，那是要花钱的。道家讲究一个因果，我泄露天机是为因，你给我挂钱是为果，所以你懂的。”他表面轻松说着这一切，心里却想着不掏钱就想套我的话，绝对不可能的。袁三爷反应很快，惊讶之余又觉得很无奈，于是他。浅浅一笑，拿出手机，不知苏小姐挂钱多少，转账可好？苏锦瞥了他一眼，然后就报了一个收款号码，紧接着竖起两根手指，还没等他说多少钱，袁三爷就说好的。下一秒，他手机的提示音响起，支付宝到账二十万元。苏锦拿出自己的百元老人机看了一眼，然后一脸不可思议的表情。二。二十万了、啊，他立刻就眼神呆滞，好多个零啊！他没出息的咽了咽口水，然后认真的看了看手机，又抬头看了看袁三爷，心想着原来这是个冤大头啊，怪不得命格被人篡改。他伸出两根手指是表示两百块的意思，但是。这冤大头理解成了二十万，算了算了，那就二十万吧。随后苏锦把手机放回口袋里，假装一脸淡定。只是他心思早就飞远了。青城真是个好地方啊！想到这巨款，苏锦立马就换了一副面孔。袁三爷，你想知道什么呢？算命、看相、风水我都可以。袁三爷不禁失笑。你之前说我命不久矣，所以苏锦连忙给他解释，是这样的。一般来说，人身上会出现紫气、死气和黑气。死气是濒临死亡之人身上才会出现，黑气则是鬼缠身。至于紫气，那是万里挑一。像三爷身上的紫气十分霸道，若在古代便是帝王之。像，只不过像三爷这样尊贵的人，本该长命百岁，但身上却多了死气，这是因为有人动了你的命格。袁三爷听了这么多也没有太明白，一脸疑惑的说：“动了我的命格吗？拿人钱财替人消灾，就连小道姑也不例外。”苏锦表示：“袁三爷若在古代便是帝王之相，本该是长命百岁，如今身上却多了死气。而之所以会如此，是因为有人逆天改命。当然，用此术法之人也会遭到强烈反噬。如果我没有猜错，你的命格早在十几年前就被人改动了。”袁三爷闻言不禁一阵汗颜，不过他依旧安静的听着。苏锦见状便继续说道：“你二十岁。”的时候，原本有一场死劫的，是有人用命为你挡住了。见袁三爷心情低落，苏锦抬手拍了拍他的肩膀：“你也别担心，既然我收了你的钱，那肯定不会让你轻易死掉。”袁三爷尴尬的笑了笑，随后就见苏锦掏出刚刚那张符箓，然后一脸自信的递给袁三爷：“这张符可以压制你身上的死气，你记住要贴身带着。另外，如果你有其他什么事，都可以上门找我。”袁三爷接过符箓，说了句多谢，但是下一秒就被吓了一跳。符箓刚拿在手中，他立刻就感觉到周身升起一股暖意。不久后，袁三爷亲自送苏锦出来，苏锦冲他摆了摆手。以后有什么事，三爷可以随时找我。他可不想这种冤大头被别人抢走了。袁三爷闻言，唇角挂着笑意。苏小姐帮了我这么大忙，如果有什么用得上我的地方，也可以尽管开口。他这话可惊呆了袁七和袁家一众保镖。袁七都懵了，是三爷疯了，还是我们瞎了？三爷竟亲自把人送过去，这到底是谈了什么生意？三爷怎么如此客气？他们刚说完话，苏锦就转身指了指袁七：“你今天运势不好，会有血光之灾，千万不要出门。”袁七更懵了，完全不知道这话什么意思。只不过袁三爷听懂了，进屋后他就让袁七今天不要出门。元气闻言便说：“您之前不是有事让我？”他话还没说完就被袁三爷打断了：“我已经交给其他人去办了，你在别墅待着就行。”元气不明所以的挠了挠头，然后哦了一声，就说：“那我去收拾一下房间。”不过袁三爷还是低估了运势，只见元气头上的吊灯毫无征兆掉了下来，下一秒就听“砰”的一声，一个吊灯径直砸在地上。好在元气觉察到危险，他下意识往旁边一蹬，虽然是
苏锦一脸开心的说道：“祖师爷，你是不知道，我头一次见那么多死气相聚。化解的难度虽然大，但他给的多呀，所以我决定试一试。”只是他话刚说完，桌上的牌位就倒了下来。苏锦不知道祖师爷这次又是怎么了，是不是又有什么话要说呢？玄学大佬竟然惹得自家祖师爷不高兴了，只因他刚刚说要帮袁三爷化解死气。他这话刚说完，就见桌上的祖师爷牌位倒了。苏锦见祖师爷不答应，于是笑嘻嘻的说：“祖师爷别生气啊，这是一个大单子，要是没赚钱，我怎么将咱们玄清观发扬光大呀？我明天就去买香炉，您看行吗？别生气了。”而在另一边的袁家别墅里，袁七和一哥正在院子里躺着晒月亮。他正想着苏锦和他说的血光之灾还挺准，下一秒就见躺椅咔嚓一声断裂了。他还没反应过来，只听咚的一声，整个人就四仰八叉摔倒了。这把旁边的一哥给乐坏了。七哥，你看起来好像四脚朝天的大乌龟啊！笑完之后，他就上去扶人。袁七叉着腰疼的不行。一哥见状，生怕他把尾椎骨摔坏了。然而刚走两步半，又有不好的事情发生了。袁七听到断裂的声音，他刚抬头就看到是遮阳伞，这可把他吓了一跳，立马轻喝一声，快闪开。紧接着就顺势把一哥推了出去。只听砰的一声，遮阳伞就倒了下来。随后就见遮阳伞底下伸出一只颤抖的手，而此时的苏锦却在家里慢悠悠的喝着茶。没多久便见到袁七拄着拐杖前来。袁七现在对苏锦的一语成谶，深信不疑。他一见到苏锦就客客气气说：“苏小姐，我是来找你谈生意的。”苏锦看了他一眼，然后伸出两根手指，淡淡的说：“两百。”这倒是让袁七有点懵逼，不过他还是老老实实的答应了。他双手奉上两张，毛爷爷一脸疑惑：“苏小姐，我还没说啥事呢。”苏锦一把抢过就说：“没事，不用说，我也知道，我办事你放心。”紧接着就见苏锦拿起笔刷刷刷画起符箓，这一笔一画行云流水，很快就看到符箓上泛起淡淡金光。这一番操作把袁七看懵了。苏锦把符箓交给他，并叮嘱他要把这符箓贴身放好，这样就可保他这段时间都平平安安。袁七拿着手里的符箓看了又看，这符箓就两百块，有这么厉害吗？苏锦倒是丝毫不在意他的质疑，一脸淡然地说：“两百块就是这道平安符价格，如果你还有其他要求，我也可以帮你，不过那是另外的价格。你要是想算命的话，我也可以优惠哦。”袁七闻言连忙摇头：“不。”不用了，多谢苏小姐，我们先回去了。苏景见状，只是淡淡的说：“慢走，不送。”出了苏家别墅，袁七满脸疑惑的说：“一哥，你说三爷找苏小姐谈的生意不会是算命吧？”一哥闻言也觉得有点那意思，这让袁七更是不解了：“三爷还信这个吗？”一哥也是一脸尴尬，三爷的心思有时候很难懂的。后妈比亲妈还要好二十倍，这可能比中大奖还难得。就在袁七花了二百块买了一张符箓后，他一瘸一拐的回到袁家别墅找袁三爷。袁三爷只是抬起头问他怎么样了。袁七连忙掏出符箓，三爷，苏小姐卖给我一道平安符。袁三爷见状，淡淡的说：“贴身带着，这把袁七整不会了。”心想着这就没了吗？于是他主动开口说：“苏小姐她。”话还没说完，就见袁三爷又抬头看了他一眼。袁七，看人不要只看表面，以后对苏小姐尊敬些。看着这凌厉的眼神，袁七直接一哆嗦，立马就战战兢兢地说是。袁三爷见他还在傻站着，于是就问他是不是还有事情。袁七不好意思地挠了挠头，我。我怕吊灯塌下来，袁三爷放下资料，然后看了他一眼，有他的符箓，自然不会再有事。袁七闻言满眼发光，他谁的话都可以不信，但是三爷的话肯定不会怀疑。随后袁三爷就准备上楼，临走时还让袁七去找袁姨报销买符的钱。袁七连忙摆手说不用，这点钱还是有的，他可不想二百块钱就找袁姨报销，这还不得被骂死啊！袁三爷闻言却是停下了脚，然后就看着旁边的袁七，他摸了摸下巴，皱起眉头，心想着袁七已经这么有钱了吗？怎么肯花二十万买张符？看来袁七这小子攒了不少的老婆本啊！袁七见袁三爷一直。直盯着他看，于是就灰溜溜先上楼，只不过不知道为什么背后凉飕飕的。他可不知道是因为自己二百块符箓惹的祸。中午的时候，苏锦和姚月吃午饭，他直接吃了五小碗，随后就说：“我吃饱了，准备出趟门买点东西。”吃完饭后，苏锦背着自己的黄色布袋就准备出门。姚月见状，连忙拦住了他：“阿锦，你的衣柜里有很多漂亮的衣服，还有包包，你怎么不试一下呢？”苏锦低头看了一眼布袋，想了想自己这个装扮，好像的确过于引人注目。他看着姚月，一脸真诚，于是就笑了笑，说道：“那我就换个包吧。”回到房间后，姚月就看到苏锦的小布。带倒出一堆东西，看着这一堆奇奇怪怪的东西，姚月是一脸惊讶。阿锦，你这是百宝袋吗？苏锦淡淡的说不是，这让姚月很是好奇。那这是什么呀？苏锦伸出两根手指，姚月没明白是什么意思。结果就见苏锦笑着说道：“两百块钱解军仪。”姚月见状，心情复杂的很，他早就不知作何表情了。少女几句话就揭穿了豪门太太偷人，并且还说他儿子是和别人生的。就在刚才，姚月看到苏锦的小布袋后，他连忙询问小布袋为什么能装这么多东西。苏锦表示这是因为空间符。姚月见状也是一愣，他可不知道空间符是什么东西。只见苏锦把空间符往小挎包上一贴，随后就说：“这是我自己发明的空间符，只要把这个空间符贴到包上，那这个包里面的空间就会变成一个须弥戒子。”就像这样，说完后他就从小挎包里掏出一个龟壳，紧接着又见到这个龟壳快速缩小了。姚月满脸惊讶：“这空间符也太神奇了吧！”阿锦，你还有吗？苏锦连忙摆手：“刚才那是最后一张，现
。然而他们还没出门就被人拦住了，一群豪门太太直接在苏家门前破口大骂。姚月见状，连忙询问怎么回事，对方一脸歉意地说：“夫人，我根本拦不住他们啊。”而此时就有人指着苏景继续骂道：“姚月，你自己生活不愉快，你就让妓女搅得别人家鸡犬不宁，你要不要脸啊？”姚月懵了，自己怎么无缘无故躺枪了呀？随后就见后面几个豪门太太在继续拱火：“哎呀，徐夫人，你怎么能这么说呢？这妓女是刚找回来的，肯定不关苏夫人的事情。”就是啊，苏夫人怕是跟他的关系也不太好，想来苏夫人也是无辜。你要骂就骂那个小野丫头。苏景听到这些话，也大概明白了是怎么回事。徐夫人听到那几个豪门太太的话，她立马就把注意力转移到苏景这边。你把徐家害得鸡犬不宁，你心里不觉得愧疚吗？就算你脑子不好使，这也不是你祸害我徐家的借口。姚月闻言，立马就冲到苏景面前，骂我可以，但是不准骂我的乖女儿。苏景倒是无所谓的，说没事，她爱骂就骂，逞口舌之快而已。她这话刚说完，就被徐夫人一把拽住。你觉得老娘是逞口舌之快吗？那老娘今天就给你点颜色。看看苏景依旧一脸淡然地说：“徐夫人，你来找我之前有跟你的儿子说过吗？”一提到他的儿子，徐夫人更加生气了：“我儿子从你这里回去就病了，你还敢提他？全都是你这个小祸害搞的鬼！”苏景只是看了他一眼：“那你可知徐二少为何会病？”徐夫人闻言连忙询问：“为什么？”他的确不知道儿子为什么无缘无故就病了。只见苏景伸出三根手指头：“因为我算出他手上有三条人命，过不了多久他就会坐大牢。”徐夫人听到儿子会坐牢，她连忙双手抱头：“你胡说！我儿子那么孝顺，才不会去害人。”苏景无奈地笑了笑：“世人怎么就……”就那么喜欢睁着眼睛说瞎话呢？徐夫人，你嫁入徐家后，你身边的男人就没断过，就连儿子都不是徐先生的。徐先生的头顶早已经是一片青青草原了。徐夫人这是越听越心惊，捂着耳朵就说没。没有，我没有，是你瞎说的。苏景双手抱胸，一边吃瓜一边说：“我要是瞎说的，那你为什么会这么慌张呢？”徐夫人闻言，立马就反应过来：“你这小祸害，我要撕烂你的嘴。”小道姑只说几句话，就让豪门阔太风光不再，就连平日里的小姐妹也跟着落井下石。徐夫人见到自己的所作所为被当场揭穿，她立即就说：“我要撕烂你的嘴。”苏锦只是微微侧身就躲过扑来的人。徐夫人也没想到自己会扑了个空，她整个人就趴在了地上，但她依旧恶狠狠地说：“我要杀了你！”姚月就像听到了天大笑话一样，她直接扑哧一笑。没想到徐夫人是个闷声做大事的人啊，竟然给徐成风戴了那么多帽子，你可真是太贤惠了。徐夫人听到姚月的冷嘲热讽，她当即就怒叫着：“你们三个还愣着干嘛？给我打死这对狗母女！”只是她的小。姐妹却是没有一个上前，他们怕徐夫人的作风影响到自己的名声，而且这是一出，徐夫人也不可能在这个圈子里混了。眼看平日有说有笑的小姐妹都无动于衷，她立马就戏精上线：“你们别听这个小祸害胡说八道，我对我丈夫是一心一意，怎么可能在外面找男人呢？”苏锦看热闹不嫌事大，笑了笑就说：“徐先生拿的亲子鉴定，医院总不可能搞错吧？”小姐妹们闻言立刻就开始落井下石了：“天呐天呐，亲子鉴定过出来了，徐先生居然替别人养了十多年的儿子，请问这徐二少亲爹是谁啊？”徐夫人被这些冷言冷语气的咬牙切齿：“我让。”你胡说八道，我这就跟你拼了！他说完后就脱下了大红皮鞋，然后径直朝苏景丢了过去。苏景轻轻松松就躲过了。他看着徐夫人，只是淡淡的说：“若要人不知，除非己莫为。”徐夫人何必再做无谓的挣扎？就在这时，徐夫人的手机铃声响了起来。苏景看了他一眼，电话来了还不接，你儿子可被抓了呀！徐夫人想到苏景的话，她立马就回过神。接起后就听电话里传来焦急的声音：“夫人不好了，二少爷被抓走了，说是二少爷杀了人。”听到这个晴天霹雳的消息，徐夫人终究被压垮了。她不敢相信这一切是真的。就连手机都拿不住了，整个人就像泄了气的皮球一样。打电话的人紧张的喊着“夫人，夫人”，可他却一句话都听不到。这一切丝毫没有影响到苏锦，他连忙就说：“瑶瑶，我们去买东西吧，要不然等会儿就晚了。”姚月开心的答应下来。他们刚走没几步，徐夫人一把抱住苏锦的大长腿，然后哭着说：“苏小姐，是我的错，是我有眼不识泰山。你那么厉害，求你救救我儿子，我不能没有他。”苏锦压根不想搭理，直接就把他甩开了，只是意有所指的说了句：“天凉了。”徐家也快要破产了。姚月看着自家女儿，心想着天凉徐破，怎么听着那么像是爸。霸总说的话。少女掐指一算，就知道自己等的人来了。就在刚刚，苏景带着姚月出门采购，他拿出购物单询问这些东西应该在哪买。姚月看了一眼，便说：“青城古街都有。”于是两人坐车前往青城古街。不久后，他们便到了目的地。姚月四处看了看，也不禁感慨：在青城住了三十多年了，还是第一次来这里。随后，二人找到了一家卖道家物品的店铺，看起来像奸商的老板热情地打着招呼。苏景淡淡地说：“我要上好的朱砂和黄纸。”老板见肥羊上门，立刻就取来了东西。小姑娘，这就是我们店里最好的朱砂。苏景看了一眼，就说：“你这朱砂分明是假的。”还有这黄纸也是次品，既然卖这些东西，怎么还知假卖假？见到苏景生气了，老板顿时就尴尬不已。他没想到对方是个行家，于是赶紧拱手致歉。苏景冷哼一声，老板见状就从柜子里拿出了上好的朱砂。姑娘，你听我说，不是我卖的假货，实在是很多人图新鲜买的这些东西，万一拿了真货不小心触怒了鬼神，那岂不是害了他们吗？苏
愣，那都是别人预定的，他已经付了定金。姚月闻言便问他下一批呢？老板表示下一批香大概要两天后才能到，这可把苏锦愁坏了，心想着要是连一把香也没拿回去，那祖师爷肯定不高兴。想到这里，他叉着腰认真的算了算，下一秒就露出了浅浅的笑意，紧接着他就让老板把桌上的东西包好，老板麻利的把朱砂和黄纸都包了起来。苏锦付了钱却没急着离开，老板见状有点慌了，他怀疑苏锦是不是要找麻烦。姑娘，你这是？苏锦只是笑了笑就说等人，这让老板一脸懵逼。请问姑娘你要等谁？苏锦倒是也没有藏着掖着，表示要等愿意把香分给他的人。老板刚开始还没反应过来，过了一会儿就说那位小道长是明天来取，您今天可能会空等一场。苏锦摇头笑了笑就说不会空等，因为。他已经来了，两秒半过后，店铺外面有一个小道士小跑过来。老板，我们道观前几天在你这儿预定了不少的香，我今天来取货，这可把老板吓了一跳。他立刻向苏锦弯腰道歉：“大师莫与我计较，刚才是我不对，是我狗眼看人低。”苏锦连忙摆手说：“无妨。”小道士不解的抓了抓头发：“老板，我要的香呢？”老板转身便说：“请稍等，我这就去拿给你。”等老板离开后，苏锦就来到小道士身边：“我能用这张平安符跟你换一把香吗？”小道士看着苏锦递过来的平安符，微微一愣。街边算命的假大师居然遇到了真大师。就在苏锦购买道家用品的时候，唯独上好的香已经被小道士买光了。于是他准备用平安符和小道士换一把香。小道士见状是一脸疑惑：“朱老板，这是什么情况啊？”老板连忙解释：“这位姑娘也要这种上好的香，但是店里没货了。”所以苏锦接过话语：“所以怎么样？”小道友考虑一下如何？小道士看了看苏锦手中的平安符，略微思索后就说：“那好吧，我和你换。”他从袋子里拿出一把香，二人一手交符一手交香，然后笑呵呵的相互道了句合作愉快。紧接着双方各回各家。小道。倒是看着手里的平安符很是开心，师兄让他画符，他好几天了也没画成，刚好这一张可以拿去交差。苏锦和姚月出门后就把手中的香放进包里，姚月见状微微一愣：“阿锦，你这空间符真的好厉害啊！”他眨巴眨巴眼睛，眼底满是期待的星星。苏锦看着他笑眯眯地说：“别急，回去我就给你画空间符，要多少有多少。”姚月看着自家女儿可爱的笑脸，他的小心巴狠狠被射了一箭，然后就呜呜的笑着。我们家阿锦真是太好了。而此时，一个算命摊子的摊主起身走来：“夫人，小姐，相遇即是缘分，可要算上一卦。”苏锦看着摊主一脸玩味：“你真会算命吗？”摊主故作高深的搓了下胡须：“我胡大师在这条街上摆摊数十年，可谓是远近闻名。今天二位能遇见我，那可是走了大运了。”说完之后就开始胡乱掐指算了算。苏锦一脸不屑，他想看看这人能瞎编出什么东西来。随后就见胡大师指着姚月震惊说道：“哎呀，这位夫人，你家中即将遭逢变数。”姚月愣了一下，他看了眼自家女儿就懂了。苏锦故作惊讶地说：“胡大师，你快说说是什么变数，人家好担心哦。”胡大师摇了摇头，看向姚月：“你丈夫的事业在未来一个月会遭到重创，搞不好会面临破产和牢狱之灾。我劝夫人尽早化解，不然恐怕会性命难保啊。”姚月闻言满脸担忧，然后继续追问应该如何化解呢？胡大师伸出一根手指，上苍指引我为你们化解劫难，故而我只收一个亲情价。一万块，我不仅可以为你们化去劫难，还可以让你家宅兴旺，保你们身体健康，事业扶摇直上。苏锦刚开始还算平静，但是听到一万块亲情价的时候，他终于听不下去了，这简直就是抢钱了。他这个真会算命的，一挂才二百块，没想到招摇撞骗的假大师这么赚钱。随后他就指着胡大师：“你口口声声说你自己是大师，那你可有算到你今天会挨打？”胡大师不由得后退一步：“姑娘，这是什么意思？难不成你想动手打我吗？我好心为你指点迷津，你们还想动手打我，就不怕惹怒了我？到时候可没人能帮你们消灾解难。”苏锦看着胡。胡大师冷冷嗤笑一声：“哪里需要我动手？打你的人已经来了。”年纪轻轻的富二代竟是名副其实的冤大头。苏锦在青城古街拆穿了招摇撞骗的假大师，他直接询问假大师可有算到今天会挨打。假大师刚想说点什么，结果就见一个男人气势汹汹走过来，就是他骗了我十万，给我打。话音刚落，身后的保镖齐齐应声，一群人朝着假大师拳打脚踢。假大师赶忙开口求饶，可是话还没说完，他发现自己的金牙都被打飞了。随后就只听到假大师越来越大的哀嚎声，周围那些摊主也都来看热闹。毕竟招摇撞骗挨顿打是很正常的。姚月一眼就认出打人的是谁，于是他就小声。的说：“阿锦，我们快走吧。”这个楚林可不是个好惹的主。苏锦倒是毫不在意的说：“等一下。”姚月不解的问他：“等什么？”苏锦只是说了句：“等生意啊。”紧接着他的双眼就开始闪闪发光，然后一个人悄咪咪的凑近战场，这可把姚月吓坏了。他赶忙喊着：“阿锦。”阿锦，快回来！他知道这个楚少爷是出了名的纨绔，苏锦才不管对方是什么人，赚钱才是硬道理。他狠狗腿的搓了搓手，楚少爷买符吗？楚林一下子没反应过来，他愣了两秒半就皱起眉头，感觉自己被贴上了人傻钱多的标签。他松开假大师，就恶狠狠的看着苏锦说道：“长得那么漂亮，做什么不好？非要做这种招摇撞骗的事，早点回家吃饭，要不然我连你一起打。”他话刚说完，只见苏锦拿出一道符拍在他的脑门上，楚林刚要发飙，你。你给我贴的什么玩？话还没说完，就发现自己整个人神清气爽。刚刚那些暴躁之意全部被抚平，身后那些保镖都懵了，完全没看懂楚少爷这是唱的哪一处
。大师，您别收回去啊！苏锦看着他就说：“体验时间已经过了，现在想要就得收费喽。”楚林毫不犹豫的表示要买买买。苏锦见楚林要买了，他立马化身小财迷，伸着两根手指就说：“两百块，支持各种方式付款。”这倒是让楚林愣了一下，随后立马从钱包掏出两百块。他没想到真有本事的大师竟然只收两百块。他回头看了眼那个假大师，一想到自己被骗了十万，越看是越生气。假大师见到金主爸爸生气，就赶忙求饶。收到两百块后，苏锦就把符箓交给楚林，并且叮嘱他要把护身符贴身带着，一定不要离身。楚林连连点头说好。随后他小心翼翼的说道：“大师可有看出我这是什么原因造成的？”苏锦也没有丝毫隐瞒，只是淡淡的说了个煞。楚林是一脸茫然。苏锦闭着眼睛点了点头，说：“不错，就是煞，你身上沾染了煞气。”楚林根本不知道这是啥意思，但是听起来就很严重的样子。苏锦见他忧心忡忡，于是就说：“不用害怕，你把护身符贴身带着，只需三天煞气即可化解。不过最近几天不要乱跑，没啥事就赶紧回家。”楚林连忙点头说：“听大师的。”随后加了个联系方式，就各自离开。苏锦和姚月出了古街，也没再逗留，而上了车就往回赶。他拿出手机，同意了楚林的好友申请，然后把名字备注成“倒霉鬼二号”。姚月琢磨了一会儿，就忍不住了：“阿锦，你该不会看上楚林了吧？”苏锦笑了笑：“你是说刚刚那个倒霉鬼啊？”他并没有正面回答，只是神秘兮兮地说：“天机不可泄露，此事未完。”这样的后妈真的是人见人爱，花见花开。就在姚月和苏锦逛街回去的时候，另一边的青城山白云观，取完货物的小道士蹦蹦跳跳来到一个房间。大师兄，你看，这是我化成的平安符。听到小道士的声音，他的大师兄方知鹤只是抬头看了一眼。小道士挠了挠头，说道：“大师兄，那我的课业从今天开始是不是可以减半了？”看到自家大师兄接过平安符查看，小道士开心的站在旁边等着。只是方知鹤冷冷的说：“从今天开始，你的课业加倍。”小道士有点茫然了：“我化成符了，怎么还要加倍啊？”方知鹤冷哼一声：“你这张符的品相，怕是……”只有师傅那样的等级才能画出来，你根本没那个道法。试图作弊却被拆穿的小道士吐了吐舌头。方知鹤捏着小道士的脸蛋问他符箓哪来的，在大师兄的威压之下，小道士老老实实的把情况说了一遍。方知鹤闻言连忙拿起纸笔，那位姑娘年纪多大，可有什么特征？小道士耷拉着脑袋，应该刚成年。至于特征，长得特别好看算吗？方知鹤愣了两秒半，随后勒着他气呼呼的说道：“除了课业以外，每日把清心咒抄写十遍，气死我了！我这就去告诉师傅。”小道士都要气哭了。大师兄，你都打人家了，怎么还要去打小报告？再说我哪里？说错了，那姑娘本来就长得好看吗？方知鹤拿着那道平安符找到了他的师傅，师傅查看后就问他是谁画的。方知鹤恭恭敬敬的作揖，这是小师弟用香和一位姑娘换来的，这倒是让师傅一脸疑惑，没想到会有人用如此珍贵的符箓换香。随后方知鹤就把小师弟说的复述一遍，那姑娘应该不是修道之人。师傅闻言一脸凝重，既然这符是你小师弟得到的，你就让他好生带在身上。最近青城有些不太平啊。方知鹤起身后就转身离开，而另外一边，苏锦拿出一张空间符和平安符交给姚月，姚月见状双眼放光，她没想到这。这么快就画好了？苏锦笑着说：“瑶瑶，你把空间符贴在你的包里，符上面的朱砂褪色就意味着失效了。平安符一定要随身带着。”姚月乐的嘴都合不拢了。阿锦，我一定会好好珍惜的。只是他还来不及感动，苏锦淡淡的说：“两张符四百块，接受各种付款方式。”姚月毫不迟疑的掏出四张毛爷爷，看着四张毛爷爷，苏锦开心的不行，心想着祖师爷要是知道我赚这么多钱，一定会为我骄傲的。姚月拿到两张符，忽然想到什么，于是就说：“阿锦，平安符跟护身符有什么区别吗？”苏锦仔细思考了一下，确实有一些区别。平安符重点。在于保护你平安顺遂，护身符则是抵挡外来的攻击。姚月灵光一闪，那为什么不能合二为一呢？苏锦听到这话，立即就悟了。对啊，既然如此，为什么不研究一个进阶版护身符呢？随后就见苏锦扭头就跑回自己的房间。姚月终于拿到了他梦寐以求的空间符，只不过刚拿到后就想到了什么。他问苏锦：“平安符和护身符能不能合二为一？”苏锦听到这话，立即就悟了。于是他火急火燎的跑回自己的房间。姚月见状，很是无语，看着苏锦这一惊一乍的，还真担心他会出事。不过想到刚刚拿到手的空间符，下一秒他就不想管了，还是先试试空间符怎么样吧。他把空间符贴在包包上，然后把一个铜尺寸的包给装进去了。这一刻，他的双眼都亮了。紧接着，他就继续装东西，吹风机和暖水壶也都放进去。他玩的不亦乐乎，就像三岁小孩得到一个新玩具一样。就在这时，房间的门被打开了。苏正光来到姚月身边，问他在做什么。姚月听到他的声音，就开心地说：“老公，我们家阿锦真的很厉害的，他刚刚给了我一张空间符，你看我这个包里能装好多东西呢。”姚月一边说，还一边往里面塞东西。苏正光都惊呆了，没想到老婆也被女儿带歪了。于是他默默转身，掏出手机搜索：“老婆和女儿都疯了，怎么办？”而另外一边的楚林开着豪车回家。自从带着那张护身符，他感觉整个人都恢复过来了。一到家门口，还能主动跟人打招呼。女仆看他的心情很好的样子，一个个都跟个花痴似的。后妈见状也问他是不是。是遇见了什么好事？对于这个比他小几岁的便宜儿子，舒云把自己伪装的很好，倒是楚林这个天真的富二代毫无防备。他开心的和舒云说是天大的好事。舒云瞥了他一眼，什么事情能让你这
很可能是你没休息好。楚灵听到这话就不高兴了。我说他是大师，那他就是大师。舒云也不管他语气不善，他继续劝导楚灵，就连他爸都端出来压他。楚灵不耐烦的回头瞪了他一眼，然后气呼呼的说：“你少管。”说完后，他就扭头回了房间。而此时，舒云的眼神也慢慢变得冷冽起来，想着楚灵刚刚说的话，他可不相信大师这么好遇见的。两分半过后，舒云回到卧室，拨通了一个电话。他这时才知道楚灵居然真的遇见了大师。不过他并没有慌张，只是冷冷的说：“楚灵必须死，我可以加钱。”石块腹肌的少年差点横死在浴缸里。就在今天下午，楚灵去找贾大师算账的时候，他偶遇了苏锦这个真大师，于是就花了二百块买了张护身符。这张符箓的确让他一整天都心情愉悦。然后等晚上，他就美滋滋的朝浴室走去。由于害怕那张护身符被谁打湿，他还用防水袋小心包好。紧接着，他就哼着小曲进了浴缸泡澡。他不仅给自己倒了杯红酒，而且还打开电视看了个小电影。他看得津津有味时，不禁发出一阵感慨：这人生就应该多多享受啊！然而就在此时，电视机开始模糊不清，没一会儿就发出滋滋滋的声响。楚灵有。有点无语了，这电视刚买不久，怎么就坏了呀？只是牢骚还没发完，头顶上的灯也出了问题。他坐起来骂骂咧咧了几句，怎么如今的商家都这么没良心？最终这泡澡的好心情也就淡然无存。他起身准备离开，不料此时整个人就像被束缚住了，好像有一股力量在拉着他。他很快就发现自己被人扼住脖子了，这下他真的是怕了。而此时的走廊却是寂静无声。两分半过后，楚林整个身体已经被拉进浴缸里，濒临窒息的感觉让他大脑一片空白。下一秒他就想到了什么，他用尽全身力气从水中探出手，然后朝着护身符摸去。当他触摸。到护身符的瞬间，浴室里发出一道金色光芒，一切好像恢复如初了。楚林猛然从浴缸中坐了起来，他直接一把抓住那张护身符。刚刚发生的一切就像是一场梦似的，只不过当他看向手中的符箓，却是一脸惊讶。这张护身符已经褪色了。于是他慌慌张张系上浴巾。他虽然不知道刚刚发生了什么，但他能确定是护身符救了他一命。楚林二话不说就开始求救，他直接给苏锦打了个视频通话。视频接通后，楚林结巴的说：“大大大大师，我刚才遇见事了。要是没有你的符箓，我恐怕已经命丧黄泉了。”苏锦却是一脸淡定，我。不是说了护身符不要离身吗？楚灵闻言这才恍然大悟，原来大师早就算到了这一劫。苏锦打了个哈欠，说道：“明天早上过来找我，只要护身符不离身，就不会出问题。等会儿地址我发给你。”他说完就挂了电话，然后给楚灵发了一个苏家别墅的地址。楚灵在房间里待了两分半，他越来越没有安全感，想了想就觉得自己不能坐以待毙，随后穿起衣服就准备离开这里。他怕自己熬不到明早。楚灵这边刚离开，站在二楼的舒云就拨通了一个电话：“大师，我那个便宜继子已经开车离开了，这可是大好时机啊！”对方没有立刻同意，反而问他楚灵的帮。帮手是什么来历？舒云摇了摇头，就说：“我不清楚，但是如果可以的话，这个帮手最好和他一起消失。”苏锦没想到第一次接单居然是大半夜，这一单得加钱。就在舒云看着楚林开车离开后，他拨通了周大师的电话，表示只要楚林死了，楚家的财产就是我的，到时候我再给你两百万。周大师闻言开心的答应下来。楚夫人放心，我定如你所愿。而另外一边，楚林开车前往苏家别墅，短短半个小时的路程，他感受到那张护身符灼烧了三次。等他赶到苏家别墅去外面时，已经脸色铁青，就连双腿都在不停颤抖着。他拿起护身符一看，心都凉了半截。原本大红色的朱砂现在已经变成淡红。楚林不敢多想，直。直接朝着别墅区大门走去，他觉得这张符如果再燃烧一次就要失效了。只是他刚到门口就被拦下，他连忙就说：“我找苏大师。”可是保安根本不认识什么苏大师，表示现在太晚了，如果要进去就给他打电话。楚林一想到刚刚无缘无故掉落的花盆，还有上车时不知道哪来的疯狗，最后差点还和大货车撞上，他感觉如果再不进去就要死了。于是他委屈巴巴的拉着保安的胳膊说道：“保安哥哥，你就让我进去吧。”然而保安直接拒绝了，他现在都怀疑这人是不是脑子有问题。与此同时，苏锦朝楼下走去，他脸上写满了不高兴，都告诉楚林让他明。早来了，结果他却偏偏提前赶过来，心想这楚少爷真不懂万物皆有命数，牵一发而动全身。这么晚算加班了，这次得让楚林加钱。苏锦刚走两步半，苏家对面的袁三爷正准备出门，袁三爷刚出来就听到了急匆匆的脚步声，他抬头就发现是苏锦，这大半夜出门甚是奇怪，于是他就朝苏锦走去。苏小姐这么晚了是要去哪？苏锦心不在焉的说做生意，他们很快就看到前面的楚林在一直逼逼，保安非要他打电话才让进，楚林被气得浑身发抖，我的电话坏了，打不出去，我都说了好几遍了。保安直接别过头，谁信啊？你少给我演戏！就在此时，苏锦轻喝一声不好，袁三爷连忙问他怎么了。苏锦焦急地说：“傻大少出事了。”说完后，他就一路小跑。袁三爷见状，立马跟了上去：“苏小姐，我能跟过去看看吗？”苏锦回头看了他一眼，就说：“随你，不过会有危险。”结果袁三爷刚说完，不怕就开始剧烈咳嗽，这让苏锦很是无语，于是就说：“你们跟在我后面吧。”袁七没想到还有人敢让他家三爷跟在后面，只是他更好奇苏锦大晚上到底做什么生意。此时楚林又在给苏锦打电话，但是他依旧打不通。更要命的是，护身符的朱砂全没了。楚林突然感觉很冷，他不由得打了个寒战。保安大哥，你有没有觉得？他冷字还没说完，就发现空无一人。刚刚拦他的保安已经
。就在楚灵刚到苏锦小区门口时，他发现手中的符箓已经燃烧殆尽。而此时，苏锦带着袁三爷一路小跑到门口。等众人看到楚灵后，不由得一阵心惊。这画面在袁三爷和袁七看来很是诡异。只见楚灵被黑雾包围，在空中不停挣扎，双手似乎正在与人做斗争。而楚灵此刻更是气若游丝。当他看到苏锦后，只能艰难地说救命。这一幕让苏锦皱起眉头，他毫不迟疑地掏出一张符箓，天地玄宗，万气本根。念完之后，符箓立马泛起金光。他轻喝一声“去”，然后将手中的符箓往楚灵身上丢去。符箓在他的胸膛上光芒四射，那些黑雾也尽数被击退。楚灵直接从空中掉落，他扑通一声跪在地上，整个人瘫软后不停的大口喘气。楚灵下意识去摸了摸脖子，他这才知道自己还活着，眼中顿时泛起泪花。苏锦见状，直接抓起他的衣服，他还没反应过来，结果却见苏锦气呼呼的说道：“我不是说过让你明天再过来的吗？”楚灵委屈巴巴的说我。我害怕，所以说着说着，他就呜呜哭了起来。大师，我不能没有你啊！大师，苏锦是一脸不开心。要是你好好待在家里，哪有这么麻烦？这是必须得加钱。楚林的哀嚎把保安都惊动了。他看到楚林就说：“你不是已经走了吗？怎么又回来了？”楚林是有苦说不出，倒是苏锦已经看明白了。这位保安大叔怕是也被迷了眼，怕这是跟楚林一起着了道。苏锦见状，连忙就说：“保安大叔，不好意思，他是我朋友，我先带他进去。”说完后就把楚林拖走了。保安只是叮嘱不要再让他打扰到其他人。随后，楚林像一只被惊吓的小猫一样，他小心翼翼的抓。抓着苏锦的手臂，袁三爷见状便问苏锦是不是要带他回家。苏锦只是轻轻嗯了一声。见到苏锦准备带男人回家，他连忙给出建议：“苏小姐，这个时候你爸妈应该已经睡了，不如把他带到我家吧。”楚林闻言可怜巴巴的说：“大师，你千万不要抛弃我呀！”苏锦思考了两秒半，就同意袁三爷的提议。随后，袁七搀扶着楚林来到别墅客厅。苏锦看着楚林，立即板起一张小脸：“以后要按照我说的做，不要再自作主张。”楚林捏了吧唧的点头答应。苏锦见他答应，就说：“白天你身上只沾了煞气，现在你印堂发黑，甚至还冒着死气。”如果我没及时出现，你可能已经去见阎王爷了。楚灵听到情况这么严重，他立刻向苏锦求救。苏锦淡淡的说：“万事皆有因果，你遇上我是因，我救你是果。接下来的事情我会解决。”袁三爷，你二人可能需要回避一下。袁三爷和袁七听到后就乖巧的站在旁边。苏锦很是无语，这个回避和刚刚有什么区别吗？不过他也不想管了，还是对付即将要来的东西要紧。两秒半后他就说来了，这把楚灵吓来一跳，神。什么来了？此时一股邪风朝楚林袭来，就连房间的灯也灭了。苏锦见状，手捏符箓，天邹激励，威北御风。话音刚落，就见符箓燃烧起来。而此时楚林连忙捂嘴，这是什么妖风啊？刮在身上又阴又寒，还像刀割一样疼。他刚说完，苏锦的符箓已经把邪气驱散了。而在另外一边的某个地方，周大师开坛做法时，猛然吐出一口鲜血，他满眼惊骇，怎么可能？到底是谁这么短的时间破坏了我的阵法？后妈花二百万干掉的便宜儿子，结果被玄玄美少女救了，而对方只收二百块。不过这事还没完，被破了阵法的。周大师并不想认输，他取出了一个黑坛子，随后对着坛子念了几句咒语：“去吧，给我要了他们的命。”只见一股黑色雾气破罐而出，而此时在袁家别墅里，楚林安静的待在苏锦旁边，他丝毫不敢有所动作。随着黑色雾气袭来，众人都感受到了一股前所未有的威压，黑雾来到袁三爷身边和紫气缠绕，这让他不停咳嗽，随之而来的是一阵头晕。苏锦立刻朝袁三爷眉心点去，他没想到这威压还能加重死气。紧接着他轻念玄武驱邪咒，玄武大帝在眼前，神龟庙，鬼龟粉，妖魔鬼怪归山林，玄武真君及。急如律令，两秒半过后，袁三爷身上的死气被驱散了。他感觉这次不同寻常，于是就说：“这次来的东西不好对付吗？”苏锦一脸自信地说：“没关系，有我在，别怕。”袁三爷听到这句话，微微一愣，他没想到自己也有被保护的一天。随后就笑着说：“有劳苏小姐了。”下一秒，整个别墅都开始摇摇晃晃。苏锦轻喝一声：“来了！”话音刚落，门外一只巨手伸了进来，很快就见一道黑影朝他和楚林袭来。好在苏锦后退一步，躲过攻击。他没想到这玩意儿竟然还是个邪物，二百块真的不好赚啊！这次真得加钱了。只见苏锦抬起手，整个手掌。立刻光芒四射，他五指朝邪物的方向展开，紧接着念起邪祟离身咒：魔妖万鬼，诸战无盖，太上胜利，浩荡无边。急急奉北地律令，念完咒语后，一股引动天地的能量从他手中发射出去。邪物受到巨大冲击后，当即就流出黑色血液。不过他并未伤及根本，只因这致命一击被他转移了八成伤害。苏锦有那么一瞬间恍惚了，他没想到这家伙的精神控制能力这么强。当然这也不算什么大难题，他直接又拿出了两道符，其中一道符把邪物定住，而另一道符则是把它缠绕起来。等到邪物被捆成一团后，众人。这才赶上去凑热闹，一个个都在想这他妈的是什么玩意儿。苏锦见状，直接把他们推开了。你们都离远点，别影响我降妖除魔。等他们离开后，苏锦立刻双手结印口念真言诀：天罡速现形，破军文无令，神鬼射电形。话音刚落，就见他手中光芒四射，然后一道闪电从天空中劈了下来。邪物猛地发出一道惨叫声，旋即便是烟消云散，什么也没剩下。楚灵见到邪物被雷劈死了，他看苏锦的眼神都变。
变了右边，心想这到底是何方神圣？灭了鬼东西，还能徒手引来雷电？他直接就上去抱大腿，大师，从今天开始你就是我的再生父母，我一定会好好孝敬你。苏景文眼嘴角一抽，一我比你小，做不了你父母。第二，就算你攀关系，我也不会给你打折。此时，袁三爷走了过来，苏小姐，刚才那东西是？面对自己的大客户，苏景态度还是不错的。他转过头就说那是邪物。冤大头是怎样炼成的？苏景和他说一千二，结果他偏偏理解成一千二百万。就在苏景解决了周大师之后，他向众人解释了一下邪物的由来。重要的是，养邪物的人会付出极大的代价。楚林这个好奇宝宝立马就上线了，是什么代价呢？苏景看着楚林说道：“养邪物的人和邪物早就绑定在一起，邪物被灭后，他也会跟着没命。想必这做法之人现在已经死了。”这可把楚林吓了一跳。那我之前身上的煞气也是这人所为吗？苏景点了点头。不过那人不会无缘无故害你，想来他后面有一个想要你死的仇家。至于这个仇家是谁，那就需要你好好想想了。这倒让楚林很不解。他虽然没干什么正事，但是也没和谁结下死仇啊。他一时之间还真想不到是谁，这是苏景也帮不到。于是他立马就找楚林算账了。为你解决这件事，我一共用了四张符，再加上除掉邪物，耗费心神，我勉强给你一个良心价，一千二。接受各种付款方式。楚林摸着下巴思考了两秒半，一千二百万嘛，不过能救我的命也不算鬼。他不好意思的挠了挠头，大师，我可不可以先给你一部分，等明天我回了楚家再给你剩下的？您放心，我肯定不会赖账的。苏景顿时有些嫌弃，你连一千二都没有吗？他感觉这是个假富二代。听到这话，倒是让楚林更尴尬了。您，明天一定给你。苏景见。他傻乎乎的也同意了，那你就先转我一部分吧。这一幕让后面的元七也没想到，这楚家少爷混的也太差了吧，连一千二都付不起吗？而此时，楚林已经把钱转到了苏锦的账号上。当苏锦看到是二百万，他整个人都傻了，还以为是这个傻乎乎的富二代点错了。他并不知道富贵人家看个风水最低五百万。楚林见到苏大师这么好说话，立马就笑呵呵的说：“剩下的一千万，我明天一定给你。”这回就连苏锦也无话可说了。袁三爷刚刚一直注意苏锦的神色，他转头问元七：“上次的符多少钱？”元七心虚的说：“两百块，我是不是给的太少了？”袁三爷瞧着苏锦茫然的模样，他这才意识到苏锦不太懂圈子里的价格。袁七真感觉自己给少了。又见几个人都没再说话，他连忙就说：“时间很晚了，我带楚少爷去休息吧。”楚林现在是欲哭无泪，被这么一折腾，哪里还能睡好、哦？苏锦闻言拍了拍他的肩膀：“一张进阶护身符，一张是安神符，保你一觉到天亮。”楚林刚问这符的钱，结果苏锦直接就打断了：“相遇就是缘分，这两张符算是我送你的。”这把楚林开心坏了：“苏大师，你人真的好好啊！”苏锦倒是被他整不会了。旁边两人也看出这人就是冤大头本头，随后。袁七就领着楚林离开，苏景也跟着出来了。袁三爷连忙叫住了他：“苏小姐是不是应该谢谢我？”苏景假装听不懂的样子，他才不会承认自己不懂行情。一个简单的称呼，竟让少女面红耳赤。苏景刚要离开，就被袁三爷叫住了。苏小姐是不是应该谢谢我？苏景假装听不懂的样子，他才不会承认自己不懂行情。袁三爷微微一笑，我原本还想和苏小姐说一下圈内收费，现在看来应该是不用了。苏景表示你可以说说看，还有你直接喊我名字就可以。袁三爷认真的思考了两秒半，他想了挺多个称呼的，最后试着叫了声阿锦，这让苏景小脸一红，毕竟只有亲近的人会这么叫他。不过想想也就算了，反正名字也不是很重要。自认为已经拉近距离的袁三爷立马凑上去，阿锦以后也要喊。喊我的名字，苏景倒是痛快的答应下来。紧接着，袁三爷就向他介绍了一下圈内收费。苏景这才知道，原来当大师这么能赚钱。如果按照这样的收费，那自己很快要成为亿万富翁了。他那漂亮的小脸蛋上满是自信。祖师爷，你等着，我马上就能把玄清观发扬光大。袁三爷见楚林的事很快就解决了，于是就问他自己事情好解决吗？苏景也是如实和他说了，你身上的情况比他棘手的多。之前和你说过，逆天改命要付出很大代价，尤其像你这样的紫薇之命。对了，我没有涨价的意思，你放心，只要有我在，你就不会出大事。还有就是在找到幕。后之人这段时间，我建议你不要离我太远。袁三爷笑着说：“知道了。”苏小姐慢走。第二天清晨的楚家别墅里，舒云很早就起来给周大师打电话，可是一直是无法接通。他被气的手机都快捏爆了。该死的周大师，你居然敢骗我！最好不要让我逮到你，不然今天就是你的忌日。殊不知周大师已经死了，今天还真是他的忌日。此时大门被突然打开，这把舒云吓了一跳。他现在有点惊弓之鸟的感觉。楚林进来后还是和平常一样打招呼，舒云也和往常一样应付。只是他没想到楚林活着回来，那这就意味着自己所做的一切都失败。这时，楚林回头看着苏景说道：“苏大师，你随便看吧。”苏景倒是一点都不见外，毕竟楚林在他眼中是行走的提款机。我不对，是重要客户之一。舒云见到还有个人，就说这位姑娘是。他现在有点懵了。楚林虽然纨绔，但是从没往家里带姑娘的。楚林刚要张口介绍，结果苏景抢先了一步：“楚夫人你好，我叫苏景。”舒云听到这个名字后，立刻皱起眉头：“你是苏家刚找回的那个女儿吗？”玄学少女说话一套一套的，像极了路边摆摊的算命先生。就在楚林带着苏景回家的时候，好巧不巧就碰到了正要出门的后妈。苏景主动做了自我介绍，舒云得知了他的身份就微微蹙眉，楚林却很狗腿的给苏景捏着肩膀
，你最好不要再胡说八道。下一秒，他就笑着说：“苏大师，请进。”舒云忍不住嘀咕着：“果然是祸害，这就上手了。”看着两人离去的背影，他也跟上去看看这两人准备干什么。而楚林只是带着苏锦到处看了看，然后小心翼翼地说：“苏大师，您看我家有破产坐牢的风险吗？”苏锦一脸认真地说道：“徐家破产是因为他们作孽违法，这是因果，也是人们常说的报应。你印堂清晰分明，开阔圆润，是大富大贵之人，但气运并非永恒不变，还需你多多行善，切莫作恶。”楚林被苏锦说的都愣住了，不过想到自家以后都不会出事，他立刻乖巧的点头：“我以后都听大师的。”旁边的舒云却是泼了一盆冷水：“苏小姐，你这神神叨叨的，不会是脑子的病又犯了吧？”楚林听到后妈的冷嘲热讽，立马变脸，他转过头恶狠狠地说：“你要是再对苏大师不敬，别怪我不客气。”舒云见他这样子也害怕了，连忙就说：“我不是那个意思，我这不是担心你受骗吗？”苏锦啧了一声，然后一脸坏笑的说：“楚夫人，你是担心楚林受骗，还是见楚林好端端的回来，心里不爽呢？”这话把舒云吓了一跳：“你。”你什么意思啊？楚林在原地愣了两秒半，很快他就恍然大悟了。他立马后退了几步，远离舒云，然后拉着苏锦到一旁，小声地说：“苏大师，难道害我的人是他吗？”苏锦点头后，轻轻嗯了一声。虽然他们说话很小声，但是舒云依旧听得清清楚楚。他气呼呼地指着苏锦说道：“我可是楚林的妈妈，我怎么可能会害他？你在胡说八道什么呢？小心我告你诽谤。”苏锦倒是丝毫不在意，他笑了笑就说：“你在心虚吗？”舒云被气得嘴巴都不利索了：“我。”我心虚个屁啊！我有什么好心虚的？我嫁到楚家没有功劳也有苦劳。楚楚，你要相信舒怡啊！我怎么会害你呢？苏锦此刻当起了吃瓜群众，而楚林满脑子都是苏锦的那句话。他拿出手机就准备给他亲爹打个电话。舒云见状连忙就说不。不用你给他打，我亲自去找他。只是他话刚说完，楚林就丢下一句：“你媳妇要谋杀我，你最好快点回来。”舒云听到后立马准备开溜。苏锦看着他的背影，却淡淡的说：“楚夫人，你是打算去找那位做法的大师吗？”舒云听到这话，立马停下脚步，然后一脸愤怒看着苏锦说道：“你到底在胡说些什么？我约了几个小姐妹做美容，我是要去美容店。”楚林哪怕再傻也看清了，他反手就是一巴掌打过去，挨了一巴掌的舒云立马化身奥斯卡影后。我们在一起生活了好几年，我是个什么样的人，你还不清楚吗？这小丫头就是在挑拨离间啊！楚林直接。直接把他无视了，他偏过头就说：“苏大师，我们没有证据，如何证明是舒云想害死我呢？”苏锦笑了笑：“你放心，等你亲爹来了，我自有办法。”恶毒后妈为了争夺家产买凶杀人，不料却被二百块请来的小道姑看破了。得知小道姑有办法抓住凶手，舒云此刻就像热锅上的蚂蚁。然而楚林却和苏锦在旁边悠闲吃瓜。楚父刚到公司后就匆忙赶回来，他一推开门就说：“你们两个怎么回事？”舒云不等楚父细问，直接朝楚父扑了过去，嗲嗲的叫着：“老公，我这日子没法过了。”楚林听信了苏小姐的话，认定了我想害他，你要为我做主吗？他并没有提及被打一事，反而把矛头指向苏锦。楚父闻言一脸不悦的看向楚林：“你云姨这几年对你如何？你心里不清楚吗？怎么能因为外人？”一句话就做出如此无理的行为，楚林理直气壮的指着舒云，怒吼着：“就是他害的我！”舒云则是一脸委屈巴巴：“你说我害你，那证据呢？而且我害你什么了？你不是好好站在这里吗？”楚林立刻转头看向苏锦：“苏大师，快把证据拿出来甩他脸上！”结果苏锦吃着葡萄，淡淡的说：“我没有证据。”这话直接让楚林石化当场：“怎么还能这么玩的呀？”舒云当即指着苏锦说道：“老公，你看他存心是在挑唆我和楚楚的关系，没证据的事情，他居然还说的这么理直气壮。”楚父也有些头疼，他沉着脸说：“苏小姐，请你离开我楚家，我楚家。”不欢迎你这种满嘴胡话的人。苏锦丝毫没有生气，他笑着拍了拍手。虽然我没有证据，但是我有这个。说完后就轻喝一声去。他径直将真言符朝舒云丢了过去，真言符直接贴在舒云的头上，然后就慢慢消失了。舒云被吓得惊慌失措，他连忙在身上到处寻找。楚林看到后，眼泪都笑出来了。我还是第一次见他这么着急，好像跳大神的神婆呀。苏锦也笑了笑，他打了个响指就口念丹珠口神，吐秽除分，急急如律令。下一秒就见舒云眼神呆滞，此时他发现自己好像无法控制一样，嘴里悠悠地说：“你这小祸害。”居然坏了我的好事，我定要让你不得好死！楚父不可置信的看着他，你在说什么？舒云连忙捂住嘴巴，我不是，我不知道怎么回事，我，我。我不仅想弄死苏锦，我还要弄死楚林。要不是这小贱人横插一脚，楚林昨晚就该死了。楚家父子二人都大惊失色。楚父皱着眉头，很是不解：“你真的预谋杀害楚楚吗？到底是为什么？”舒云立刻就说：“只要楚林死了，楚家的财产就会是我的。你该不会以为我们是至死不渝的爱情吧？你比我年龄大那么多，我要是不图你财产，你难道以为我图你年纪大吗？”楚父则是有些心痛的看着他：“我对你不好吗？我从未断过你的钱，你怎么就不知道满足呢？”舒云听到这话，直接开始骂骂咧咧：“我嫁给你整整五年，你从来不提要孩子，你分明就……”就是想把楚家的财产留给楚林，还有你这个小贱人，早不出现晚不出现，非要在这个时候出现。要不是那个周大师不靠谱，否则楚家早就是我的了。楚林在旁边看得津津有味，他没想到这真言符威力这么大。苏锦看着舒云，微微一笑，知道那位周大师为什么杳无音讯吗？他昨晚做法想害
。小道姑终于要有道观了。然而姚月这个后妈比她还要兴奋。就在苏锦解决了楚家的危机后，舒云还是不相信自己的谋划会失败。他不相信周大师会败给这个小丫头。楚林不屑地说：“一张真言符就让你自爆了，你居然还不信，真是蠢死了。”舒云看着苏锦，咬牙切齿，他恶狠狠地说：“都怪你这个臭丫头，我要杀了你，我要送你上西天。”苏锦却是一脸淡然：“楚夫人太看得起我了，以我现在的道行，还没法去往西天。”楚林却很是气愤：“你这女人是疯了吧？昨晚差点害死我，难道还想在我面前杀人吗？”说完后就推开了这个恶毒后妈。舒云一个趔趄就撞到落地窗，然后他就开始喃喃着：“我不可能输，我不会输，楚家的财产是我的，全部是我的。”说着说着，眼睛一闭就晕了过去。楚父无奈的扶了扶额，真是千算万算也没算到他是我楚家的家贼。楚林却是无所谓的勾搭着老爹的肩膀说道：“老爷子别伤心了，你不是还有我这个好大额吗？”楚父是既欣慰又无奈，他转头就说：“苏小姐，还有没有别的证据？”只凭他的只言片语，怕是很难给他定罪。苏锦淡淡的说：“楚先生，你可以寻求青城的特殊小组，他们会帮你收集证据。”尽管楚父家大业大，但他依旧没听说过这个特殊小组。于是苏锦就略微解释了一番：“他们是专门处理这类案件人员的一个统称，具体的我也不太清楚。但这几天他们应该就会来找你。”不久后，楚林就把苏锦送回去了。临走时还不忘告诉他，剩下的钱已经转了。苏锦轻轻嗯了一声。对了，以后你父亲若有什么事，可以随时联系我。这把楚林吓了一跳，难道我爹以后会出什么意外？苏锦连忙就说：“不是什么大事，莫多想。”听到这话，楚林不由得松了一口气。老爷子可不能出事啊，他还得赚钱养家呢。不久后，苏锦就回到自家别墅了。他拿出手机看了眼上面的总资产，整整就是一千二百多万。他把手机屏幕对着牌位说道：“祖师爷发财了，发财了！没想到咱们这行在倾城这么吃香，要不了多久我就能将玄清观发扬光大。”突然，一颗脑袋从门口探出来，姚月拿手指了指自己：“我可以来给祖师爷烧一炷香吗？希望他继续保佑我们阿锦赚大钱。”苏锦开心地说：“当然可以。”两秒半过后，姚月一脸虔诚地举着香拜了拜，他稳稳当当地把香插在香炉里，然后转头就说：“阿锦，你有没有想过给祖师爷换个大点的地方？这样以后你的客户就能来拜见祖师爷了。”苏锦立刻脑补了一个画面：“苏大师，你在哪个道观啊？让我去拜拜好不好？”于是苏锦就说：“我确实有顾客想拜祖师爷，看来确实得换个地方，但换哪里呢？”这把两人都难住了。姚月也在想着到底要换哪里呢？两分半过后，他突然就说：“想到了，有个地方我觉得很合适。”苏锦一脸疑惑，所以。是哪里啊？第二天的苏家别墅格外热闹。苏锦看着这些工人的身影，弱弱的说道：“这。”这合适吗？姚月倒是不以为意，有什么不合适的？这花园风水最好吗？说完后，还开心的举着手大叫动工。苏锦却是心虚的说：“瑶瑶，你确定你老公不会发火吗？”姚月叉着腰就说：“不用管他，只要咱们祖师爷开心就好。”苏锦一阵汗颜，没想到一个富二代会对小道姑奉若神明。自从苏锦离开楚家别墅两天后，特殊小组就拿着调查结果来了。根据我们收集的资料和证据，舒云买凶杀人的罪名成立，那位周大师就是他的帮凶，目前已经确定死亡。楚家父子看着手中的调查结果，一阵无言。对于楚父来说，这都不算。算什么？他吃惊的是，还真有特殊小组找上门了。那丫头可真是料事如神。楚林把调查结果看完后，立刻眼冒金星。苏大师真的太厉害了，你的这些证据，他基本都算到了。方知鹤一脸疑惑，这苏大师又是谁？楚林立刻摆出一副与有容颜的样子，他是倾城新来的大师，这次的事就是他解决的。方知鹤连忙询问苏大师叫什么名字。楚林一听这话，立马来了精神，他一字一字的说苏锦。方知鹤喃喃着苏锦的名字。楚林见状便问他是不是也认识，结果方知鹤尴尬的说不认识。随后他背起包表示事情已经处理好，我就不多留了。楚林把他送到门外，然后热情地说：“大师慢走，下次再来喝茶。”此时，方知鹤的手机铃声响了起来，他拿出手机一看，就皱起眉头，心想着这个小鬼又要干嘛。他接起电话，就听见小道士萌萌的声音：“大师兄，我画出符了，作为奖励，你可不可以给我带一只烤鸭呀？”方知鹤冷哼一声：“一个最基本的平安符，你画了两个月，还好意思给我要奖励？”然而，小道士却是乐呵呵地说道：“师傅说大器晚成，我就是大器啊。对了，大师兄，我很想念你，你要早点回来哦。”这可让方知鹤气坏了：“你是想念我吗？你是想念烤鸭吧，臭小鬼？”眨眼。间又过了几天，而此时在苏家别墅附近，圈子里的富太太以及千金都在谈论苏锦，都觉得他就是一个祸害，哪有人把道观开在自家花园的呀？苏家以后怕是要完了，而当事人却毫不在意。如今的小道观已经初具规模，姚月不由得感慨着终于造好了。苏锦也很开心，这里就是他在倾城的开始，接下来就是请祖师爷入主了。姚月搓着手，笑眯眯地说：“阿锦，要不要找个良辰吉日再请祖师爷呢？”苏锦想想也是，这么重要的事还是需要挑个好日子。躲在后面的苏正光偷偷看着他们，心想着老婆孩子都疯了，我这以后的日子怎么过呀？这时，姚月来到他身边，悠悠地说：“老公，你在这里鬼鬼祟祟的干什么呢？”苏正光被吓得都炸毛了：“谁？谁鬼鬼祟祟了？还有……”你是怎么蹦出来的？下一秒就见姚月柔情似水的说：“老公，你最近是不是没有休息好？气色怎么这么差呢？”苏正光很是感动：“呜、哦，媳妇，你终于想起我了。我以为你只爱玄学了，我就知道你心里还是
发了一条消息，姚月见状表示要帮他转发一下，结果一看手机吓了一跳，阿锦折扣九点九折，你是认真的吗？苏锦却不以为意的说折扣不重要，最重要的是让他们享受折扣的待遇。姚月一阵无语，这九点九折也太……他没有把话说完，心想着对阿锦来说，果然是小钱钱才最重要。刚发完朋友圈没多久，苏锦的铃声就响了起来。他拿起手机，慵懒的喂了一声，然后就听到对面楚林兴奋的说：“苏大师，恭喜恭喜，明天我一定去捧场。”苏锦开心的连连点头，毕竟这是客户对自己的信任啊。姚月突然好奇的说：“阿锦，你朋友圈有多少人呀、啊？”苏锦一边掰着手指头，一边说：“袁三爷，还有楚林和你。”姚月都惊了，就三个人啊。苏锦不好意思的点了点头。姚月万万没想到是这么个情况，难道这就是年轻人的极简风社交圈吗？就在此时，电话铃声又。响了起来，他接起电话，就听到袁三爷说道：“需要我帮你宣传道观吗？”这让苏锦一脸兴奋地说：“可以吗？”旁边的姚月当起了吃瓜群众。电话那头的袁三爷温柔地说：“当然可以。”苏锦听到袁三爷答应了，他顿时就心花怒放，随后便说：“谢谢三爷。”第二天早上，祖师爷的牌位被请进了道观，苏锦抬起手就大喊着：“玄清观开业大吉！”后面的苏正光小声说道：“宝贝女儿今天这身造型可真好看。”姚月傲娇的冷哼一声，也不看看是谁改造的。前面的苏锦干咳两声，下面是拜祖师爷的环节，这箱都拿好了。姚月接过箱，都开心。坏了，这是祖师爷搬新家的头香，也是最灵的香。旁边的苏正光却是心不在焉，心想着我怎么能纵容他们到这个地步？事实证明，我不仅是个好老公，还是个好爹。也不知道这场闹剧什么时候收场。下一秒就听到哎呀一声，他的头上立即出现一滩不明液体。苏正光连忙询问头上是什么东西。姚月捂着鼻子连连摆手，好大一坨鸟屎啊！苏锦也是一脸嫌弃，因为你对祖师爷不虔诚，所以祖师爷在惩罚你哦。苏正光立马气炸了，我还不够虔诚吗？我都给他老人家烧头香了，他还要我怎样？苏正光话刚说完，又听到哎呀一声。他居然直接一头栽倒在地上。等他刚被扶起来，就有人阴阳怪气的说：“这模样住的应该是个土地公吧？”旁边立马有人附和：“周夫人把我想说的说出来了，就是土地庙吗？”苏锦瞥了一眼，就说道：“不是来送钱的，不用给他们眼神。”姚月点了点头，就说：“老公，你还是回去好好休息吧。”旁边的富太太脸色巨变，她没想到自己好心好意来捧场，结果却被这个小丫头忽视了。随后就阴恻恻的说：“苏小姐，我们怕你这小道观没什么生意，特地来捧场，你怎么不招待客人？”苏锦却是不以为意：“你是来捧场吗？我还以为你是来砸场子的。”富太太闻言顿。是一阵心虚，你这小丫头怎么能这样说话呢？贵妇上门砸场，却还舔着脸说是来捧场，结果却被苏锦反将一军。既然周夫人如此捧场，不如开业第一单我送给周夫人。周夫人微微蹙眉，她还记得徐夫人的事情，几句话就能让人成为圈子里的笑话。她可不想做第二个徐夫人。于是周夫人后退了一步，就说算了吧，我们四处看看，等会儿再过来看你。苏锦摆摆手，就让她随意，心里却是冷哼一声，心坏还怂，真是没出息。那群富太太还没走远，就把苏锦吓了一跳。前方有一群人浩浩荡荡的向苏家走来，姚月也被这群人吓到了，就连苏锦本人也不知道会来这么多人。苏锦。从他们的交谈中也听到了袁三爷，看来这是袁景的宣传起到了效果。苏锦可不管他们是为了什么来的，他愉快的向他们招了招手，买福吗？清脆的声音落入几人耳中。当他们看到苏锦后，就明白了什么，怪不得袁三爷会在朋友圈里发这个小道观。于是他们为了给袁三爷的面子，一个个就跟打了鸡血一样，给我来一百张，给我来一千张。看着他们又塞钱又塞卡的，苏锦也是很无语，心想这数量是不是有些夸张了？还没走远的那些富太太都看懵了，这到底是在闹哪样啊？姚月见到这么多的客人来光顾，也很开心。旁边的周夫人见状就阴阳。怪气的说：“苏夫人，这几位该不会是你们找来的托吧？”那几个买服的社会精英立刻回头看去：“谁说我们是托？我们都是慕名而来。你是周夫人吧？从今天起，我公司和你老公的合作全部解除。虽然他们也不信这个算命的，但是面子还是要给的。等周夫人看清这几人都傻眼了，这些都是京城商圈有着上亿身家的老板们，这样的人怎么可能是苏家花钱就能请来的？他这才明白自己惹祸了。随后，其他两人就扶着周夫人狼狈离开。苏锦见状，啧了一声：“真是跳梁小丑，这就是你今日的劫。”随后，他就笑呵呵的卖出去了。这是本贯进阶版。护身符一张符四百块，支持各种方式付款。原本准备大出血的几人面面相觑，都觉得这是不是太便宜了？不然再算一卦，算卦应该贵一点吧？结果苏锦打量了一番，就说我与你无缘，不算你的卦。最终他们每人只买到一张符纸。不过他们并没有打算离开，一个个都在讨论起源三爷。苏锦顿时就明白了，这几位跑过来捧场，估摸着是想委婉的让袁景知道吧。于是他就拿出手机给袁景打了个电话：“你朋友们来捧我场了。”电话那头的袁三爷表示现在就过来。两分半过后，袁三爷从对面别墅走了过来。倒霉鬼三号上线了，苏锦没想到第一次见面竟是这副模样。就在玄清观开业不久后，袁三爷也从对面别墅走了过来。苏锦见状，连忙就说：“袁景，你终于来了！”众人都是一惊，他竟然喊袁三爷的名字，而且袁三爷还没生气。袁三爷并没有理会他们，他径直来到苏锦面前说：“生意怎么样？”苏锦微微一笑：“有你宣传生意肯定好啊。对了，诸位以后若是遇到非正常事件，可以联系我帮忙解决。还有。”
，你们买的护身符要随身携带，可保你们平安。众人见状便笑着说谢谢苏小姐，心里却想着看来他们关系不简单了。随后袁三爷就收获了一堆彩虹屁，他只是和那些社会精英客套几句，紧接着就让袁七送他们离开。这倒是让那些社会精英有点懵了，都觉得是不是这次办的事让袁三爷不满意。袁七把他们送到苏家门口，临走时还说了一句三爷让你们谨言慎行，尤其是关于三爷和苏冠主的。他们连忙点头称是。而在苏家别墅里，姚月突然想到一件事：阿锦，你有没有给那几位客户打折？结果苏锦却说忘了。其实他是因为不能厚此薄彼，所以就故意把九九折忘记了。只是姚月没想那么多，他只觉得阿锦可真是个省钱小天才啊。袁三爷只是在旁边静静的看着。随后姚月又唉声叹气的说：“阿锦，他们一人要成百上千张符，你怎么不卖？要是卖的话，今天咱们能赚好多呢。”苏锦却是自信的说：“别担心，大单子马上就来了。”这倒是让他们很好奇了，难不成又算到了什么吗？而此时又有一个人来到苏家别墅，只见楚林扛着一床被子走了进来。姚月见状都懵了，这就是阿锦说的大单子吗？难道又要再薅一次羊毛吗？楚林一到凉亭就把被子里面的。人放出来了，然后焦急地说：“苏大师，你快看看我表哥！”这让他们都很好奇，到底是出了什么问题才被这样带进来的。地上的陆之宁弱弱地叫了声“三爷”。袁三爷见他这副模样，连忙问他是不是被打了。陆之宁起身后就说是也不是。下一秒他就把眼镜和口罩摘了下来。原本一张俊秀的脸上，此时是青一块紫一块。众人见状一顿无语，这确定不是被人揍了吗？楚林捂嘴扑哧一笑：“苏大师，您看看我表哥这是什么情况？”苏景见状就知道这是倒霉鬼三号无疑了。看来是大生意来了。于是他淡淡的说：“你撞血了。”陆之宁想都没想就说：“不可能。”苏景第一次收钱收的心安理得，只因他看懂了陆之宁脸上的症结所在，他直接凑上去就说脸上的伤并非人为，而且你自己也不知道是怎么弄的吧？陆之宁一脸尴尬，我。我昨晚从京城赶往青城的途中睡了一觉，结果醒来就这样了。楚林嬉皮笑脸的揽住两人的肩膀，那是不是你睡着的时候有人揍了你？陆之宁直接一拳捶在他头上，你以为我会和你一样睡觉跟猪似的吗？楚林委屈巴巴的说：“不是就不是吗？干嘛打人？”陆之宁倒是毫不在意的揪住他的衣服：“表哥打你几下怎么了？”随后就听咚咚咚啊啊的声音。苏锦见状也很无奈，于是就说：“揍你的不是人。”这让两人立即停住了手。却见苏锦神色一凛，而是。你们看不见的东西。这话一说完，众人就感觉背后凉凉的。随后，所有人都看着苏锦。袁三爷用着两人能听懂的话说：“这么棘手能解决吗？”苏锦秒懂，确实不太好处理啊。楚林听到后哇哇哇的叫着：“那我表哥不会有生命危险吧？我不想表哥死啊！”陆之宁被勒得差点断气。楚林，你给我正常点。苏锦连忙就说：“放心，有我在，自然不会让他有生命危险，只是缺费用。”他倒是有点不知道怎么开口。袁三爷捂嘴一笑：“你放心，陆家二少的一条命还是很值钱的。”苏锦闻言就想着：“那我就勇敢报价了。”随后握紧小拳头给自己打气。紧接着，两眼一闭，大声地说：“一千。”二百五十万，只是他没想到自己刚说完，一张银行卡直接递到他的面前。虽然我知道你套路我，但你是楚林和三爷的朋友，我不和你计较。做事吧。苏景顿时有点内疚，他这话怎么感觉我和那些坑蒙拐骗的大师一样啊？不过转念一想，内疚啥呀？赚钱要紧。他一把拿走陆之宁手中的卡，陆少爷放心，收了你的钱，自然会替你把事办好。随后苏景干咳两声，都安静。我有话要讲。昨晚陆少爷做梦，梦里有位女子，那女子亲了你的眉眼和嘴唇。楚林闻言立刻愤愤不平的说道：“往我以为表哥你是正人君子，竟。”也会做这种不正经的梦，只是陆之宁特别惊讶。苏锦表示自己能看到，这也吓到了一旁的袁三爷。你连人做了什么梦也能看出来吗？苏锦连忙摆手，我只能看出被邪祟入侵的人的梦。然而这话让陆之宁都懵了。你的意思是那亲我的女人是女鬼吗？不错，你被女鬼盯上了，那要怎么办？她现在还在吗？苏锦只是淡淡的说在的。众人一听有鬼，他们快速后退到旁边。陆之宁也被吓得哆哆嗦嗦。苏大师，这种玩笑可不能乱开呀、啊！下一秒就见苏锦笑着说抱歉，一不小心玩笑开大了，光天化日，朗朗乾坤。这里还是我玄清观。邪祟自然不敢靠近。陆之宁脸都绿了，这人怎么回事啊？苏锦看到大客户脸色不好，连忙就说：“我知道你不见女鬼心不死，所以我会让你看见她。这次是真的了，今晚你就能见到她了。”这倒是让陆之宁一顿紧张。等天黑不久后，苏锦便问他准备好了没。陆之宁赶忙就说：“我躺好了，你来吧。”苏锦听到这话就感觉奇奇怪怪的。陆少爷在做这个梦之前，你是否时常感觉有人看你？陆之宁点了点头，说：“是的。”苏锦淡淡的说：“你被算计了。”这倒是让陆之宁很是奇怪。我素来不与人结仇，谁会算计我？这也让苏锦有点不太懂。他思考了两分半，就说道：“你最近有没有收下来历不明的东西，或是借出去东西？”倒霉鬼三号竟然被女鬼缠上了。苏锦在得知事情经过后若有所思，于是就问他最近有没有收来历不明的东西，或是借出去什么东西。陆之宁思考了两秒半，前几天二叔在我家吃饭，吃完饭后借走了一件我的衣服，说晚上了。他话还没说完就被吓了一跳。你的意思是我二叔害我吗？苏锦只是告诉他暂时还不能确定，但你的衣服有你的气息，很容易让女鬼锁定。这时楚林不知道从哪里冒了出来，难不成你二叔跟我那继母一样，也贪图家里的财产
，阿锦，我陪你一起。就连楚林也表示想长长见识。苏锦只能无奈的说好，等下你们就在房间里等着吧。楚林没想到自己也能参与，他立马激动的说：“苏大师，你人还怪好嘞。”苏锦听到这话，脸都垮了。陆之宁又一个拳头捶在楚林的头上，随后苏锦掏出一张符，说道：“你把它放在身上的口袋里。”陆之宁小心翼翼的把符纸放进口袋，苏锦就这样等着进入他的梦境中。很快就见他哈欠连连的。两分半过后，陆之宁就这样睡了过去。楚林疑惑的说：“苏大师，我表哥这是怎么了？”苏锦四处观察了一下，说道：“那只女鬼道行太浅，只敢在梦里缠着他。现在陆少爷又受到惊吓，他不用符纸根本就不敢睡觉。”楚林倒是一脸担忧：“那我表哥会不会遇到危险？”苏锦淡淡的说：“不用担心，接下来我会进入他的梦境，将那只女鬼抓出来。你留在这里守好他的真身，严谨跟我一起。”只见苏锦闭着眼睛口念大动真玄，长练三魂：第一魂素手七魄，第二魂素手泥丸，第三魂手心解毒，启爆太素三元君，急召陶康护命，上告帝君，五老九真，各守体门。而此时在陆之宁的梦境中，他紧张的叫着苏大师、苏观主：“你在哪里啊？”他刚说完，就听见背后结结结的怪笑声：“你。”终于来了，陆哥哥，你终于又来了！一阵阴风飘过，陆之宁被女鬼抱住了。陆哥哥，我好想你啊！苏锦的符纸真是好用，就算在梦中也能对付女鬼。就在刚刚，陆之宁被女鬼缠上了，这可把他吓了一跳。他想都没想，拔腿就跑。而这女鬼根本不打算放过他。女鬼在后面调侃着说：“陆哥哥，你是跑不过我的。”陆之宁被追得跌跌撞撞，嘴里还不断喊着救命啊！谁来救救我呀？女鬼见状，咬牙切齿的说道：“你为什么见到我就跑？陆哥哥，你再这样，我可是会生气的。”随后，他瞬间出现在陆之宁的面前。看到面前突然出现的鬼脸，陆之宁差点被吓尿，他直接一屁股跌倒在地，然后紧张的说：“走开，你给我走开！”女鬼只是慢悠悠。的飘在地上，陆哥哥，我好想你啊！看着女鬼慢慢伸过来的手，陆之宁连忙挥着手，走开，不要碰我！救命啊！苏大师，快来救救我呀、啊！陆之宁胡乱挥着手，只是没想到一不小心打在女鬼的脸上，女鬼的脸上立马发出滋滋滋的声音。他捂着脸说：“陆哥哥，你身上带了什么东西？”这时候，陆之宁才想到自己刚刚拿到的符纸。想到这里，他连忙在口袋里掏了掏，结果发现苏锦的符纸也跟了过来。女鬼一见到符纸就被吓得连连后退，她流着血泪，伤心欲绝。陆哥哥，你说过要娶我的，你怎能这样对我？陆之宁都要被吓哭了，他。瑟瑟发抖的说：“大姐，我与你素不相识，而且我是个母胎单身啊，怎么可能说过要娶你？”女鬼飘进后，伤心的说：“陆哥哥，你说过会爱我一生一世，现在却不认账了。”陆之宁都懵了，他眼睛一闭，就说：“我警告你别过来，我认识很厉害的大师，小心他收了你。”女鬼听到这话，顿时停下了手，随后就发怒了：“我一心一意爱着你，你竟然还想找人收了我！”陆之宁被他吓得又是一哆嗦，女鬼只是皱着眉头说：“既然如此，你就陪我一起下地狱吧。”说完后就朝陆之宁抓去，陆之宁被吓得双手抱头，然后惊恐的喊着救命。他话刚说完，就听有人轻喝一。一声定魂术，只见女鬼的双手瞬间被绑住了。陆之宁等了两秒半，才缓缓睁开一只眼睛，结果就看见苏锦拿着树枝在戳女鬼，而女鬼只是咬断了树枝。陆之宁见到是苏锦，又要哭了，他连说话也不利索了。而此时，女鬼闭着眼睛，咬牙切齿。陆之宁见状，立刻躲在苏锦身后，说道：“他这是怎么了？之前不是会说话的吗？”苏锦淡淡的说：“发出这种声音，是因为他生气了。”女鬼只是吸了一口气，就像怀孕一样。而这一切的始作俑者竟是自己。就在陆之宁差点死翘翘的时候，苏锦及时出现了。他立马躲在苏锦身后，说：“苏大师，快拿出你的法器对付他。”苏锦不屑的瞥了他一眼：“对付这种等级的女鬼，还用得着法器？你是不是太小看我了？”这让陆之宁无言以对。什么叫这种等级的女鬼？苏锦不打算解释什么，他掏出一张符纸，轻念咒语：“我是天幕，与天相逐，金如雷电，光耀八极，射箭表里，无物不伏，急急如律令。”念完后，就见符纸金光闪闪的，周围的阴气都被这金光驱散了。而此时的女鬼挣脱了苏锦的定魂术，她气冲冲地说：“你个该死的外来者，闯入我的地盘，还挥散我的阴气，我要你死！”苏锦捏着鼻子就挥了挥手，说道：“你知不知道你的口气很大？我都快被熏晕了。”阴气遇到苏锦，就像如临大敌似的，顿住不动。随后就见苏锦剑指一甩，那团阴气直接原路返回，女鬼都懵了，根本不知道怎么回事。她还没反应过来，就见阴气全部钻回嘴里，一堆阴气全部被她咽了下去。女鬼立刻发出痛苦的叫声，她很快就发现自己的肚子变大了。苏锦只是淡淡的说：“从你嘴里出来的，自然是要还回去了。”女鬼闻。闻言，当即怒斥苏锦：“该死！”他一跃而起，黑色的头发瞬间变长，然后径直朝着苏锦和陆之宁攻击过去。陆之宁见状都崩溃了，他立刻发出了猪叫声，表示下辈子一定要当个秃头。苏锦倒是稳如泰山，下一秒就见那些头发全部被金光切断。原来是苏锦迅速扔了几张符箓，那些符箓击散头发后，就把女鬼封印住了。他只能发出呜呜的声音，就连身体都动不了。苏锦也不惯着他，直接用两米的大长腿把他踢飞了。随后，苏锦就回头大叫一声：“远景！”只见一张金色的网从天而降，困住了女鬼。这下女鬼再也无法挣脱。陆之宁连忙就说：“苏大师好厉害，你是我的神。”他现在是满脸崇拜，只是下一
。谁能想到这么幼小无助的小可怜是个女鬼？就在刚刚，陆之宁从自己的梦境中被苏锦叫醒了。他回想一下刚才那情况，就打了个寒战。楚林见状，连忙凑了上去：“哦呦，瞧把我表哥吓的，我就勉强让表哥依靠一下吧。”陆之宁气呼呼地说：“你给我放开！”而此时的女鬼也被苏锦带出来，丢在地上，嘴里还被贴着符纸。苏锦手捻天雷符，轻喝一声收，一股金色光芒在符纸散发出来，很快就见女鬼身上的网被慢慢收紧，女鬼顿时发出呜呜的声音，她可怜巴巴地指着嘴里的符纸。苏锦过去接开了符纸，说道：“我问你几个问题，你如若……”若敢欺瞒我，我定要你魂飞魄散！女鬼连忙就说：“我定当知无不言，言无不尽。”这石原三也给苏锦搬来了一把椅子，苏锦也毫不客气地坐在女鬼面前，说：“吧，你为什么要缠着陆之宁？”女鬼听到这个问题，有些哀怨：“陆哥说过要回来娶我，可我在人间等了很久很久，也没等到他。”陆之宁立马就坐了起来：“你你你胡说，我没女朋友，我真的不认识你。”苏锦只是瞥了他一眼，随后站起来看向女鬼：“你可还记得你叫什么名字？你说的陆哥本名叫什么？”女鬼却是茫然的说：“不记得了，但我记得他的气息。”苏锦立刻就明白了怎么回事，看来祸水东。东影的人还挺厉害，那人模糊了女鬼的记忆，又让陆之宁代替真正的陆哥。如此一来，不仅能解决真陆哥的麻烦，还能解决陆之宁这个人。袁三爷从这几句话也推断出不少信息，所以就问苏锦是不是真陆哥找的人。苏锦嘴角上扬，微微一笑，然后缓缓的说不出意外就是了。他看向了女鬼，说道：“你的道行也就二十年，也就是说你做鬼二十年了。按照你的说法，你的陆哥应该是四十多岁的年纪，可陆之宁不过二十岁，绝不可能是他。”女鬼听到这些话，立刻哑口无言，眼里不断的流出红色的泪水，然后撕心裂肺的叫着：“那我陆哥在哪？”陆之宁想到刚刚说的那些特征很符合二叔，可是二叔对自己很不错，没道理会让女鬼朝他索命。于是他转头就说：“三爷，你觉得我二叔是个怎样的人？”袁三爷淡淡的说：“没有觉得，我不了解他。”说完后就看向苏锦：“我记得阿锦不是会看面相吗？你可能看出他的过往。”苏锦思考了两秒半，就摇了摇头：“第一，他什么都不记得，不记得姓名，不记得出生年月；第二……”这不是他原本的面相，所以你们想要的答案我给不出。正当众人一筹莫展的时候，楚灵举手说：“不如这样，我们把这位姐姐给表哥的二叔送过去，当事人和当事鬼面对面一起解决比较合适。你们觉得呢？”他们听到这个办法，都意味深长的看着楚灵，都没料到他能想出这么个解决方法。随后苏锦第一个同意，紧接着他让楚灵把女鬼带到外面去，表示自己要做法了。楚灵立刻开开心心的敬了个礼，保证完成任务。两情若是入骨髓，又岂在阴阳相隔？在苏锦大致了解人鬼情未了的情况后，他带着众人来到酒店，看着地上的女鬼。苏锦淡淡的说：“我这就送你去找你的陆哥哥。”随后把符纸点在女鬼头上，紧接着口念：“无有三魂七魄无藏处，通明殿下去藏身。若有诗人来斗法，金刀三把不容情。”他说完后就张开手掌，顿时就见他的手掌泛起金光，女鬼额头上的符纸也是金光闪闪。他立刻发出了凄惨的叫声。苏锦见状，手掌化为剑指朝他一点，无奉太上老君，急急如律令。只见一道金光朝女鬼攻击过去，女鬼就像触电一般抽搐着。下一秒就见女鬼从原地消失了，只留下一缕淡淡的金光。陆之宁连忙就说：“苏大师，我二叔不。”不会出事吧？苏锦却反问道：“你不是想知道女鬼跟你二叔发生了什么吗？”他拿出一面金色的铜镜，把一张符纸贴在铜镜上，然后让他们过来看看这个。虽然不知道苏锦想干嘛，但是他们三人全部都凑了过来。当楚林和陆之宁看到铜镜后，都被吓了一跳。铜镜上的画面赫然是陆二叔房间的场景。楚林对这铜镜充满了好奇：“苏大师，你这铜镜还能当千里眼用？太牛了吧！”苏锦淡淡的说：“和手机视频通话一样，铜镜只是个媒介。”而此时，陆二叔拿着一张老照片，他喃喃着：“小林，早点去投胎吧，是我对不起你。”看着手中的照片，陆二叔是满脸悲伤。突然，一个声音打破了平静：“你是在喊我吗？”原本他不准备出现的，但是瞧见照片，总觉得有一种熟悉感。他这一出现，倒是把陆二叔吓坏了。女鬼嗅了嗅，就试着询问：“你是陆哥哥吗？”陆二叔早就被吓破胆了，只是喊着你：“你你。”你别过来！女鬼疑惑地说着气息，明明就是陆哥哥的呀。陆二叔听到对方一直在说陆哥哥，恐惧中的他立刻惊醒，他试着喊了一声小林，小小林，你是小林。女鬼有些茫然地站在那儿一动不动，下一秒不自觉地流下眼泪，她转头喃喃着我，我是小林吗？我不知道。我不知道，转瞬间他就抱着脑袋痛苦的叫着我是谁，我到底是谁？他不断重复着陆哥哥、小林、陆哥哥、小林。陆二叔哭着说道：“小林，你不记得我了吗？你真的不记得我了吗？”女鬼看着面前的男人，费力思索着，不过脑袋时不时的刺痛让他很是难熬。他一把挥开了陆二叔，然后怒斥着滚开。陆二叔站稳后就望着女鬼：“小林，你真的把我忘了吗？你前几天还给我托梦说你在地狱没法投胎，让我帮你。”说到这里，他忽然想起一个人，随后就喃喃着：“大师，我这就给大师打电话。”那位大师说他可以超度你，让你安稳去投胎。另外一边的苏锦看到这一幕，意识到有问题，他用穿墙术来到陆二叔的房间。陆先生，你要找什么大师？女鬼祸害人的原因终于真相大白了。就在陆二叔准备打电话找大师求救的时候，苏锦用穿墙术来到隔壁房间，跪在地上的陆二叔一脸茫然：“你
你是谁？苏锦淡淡的说：“我是谁不重要，但你可认识他。”苏锦说话的同时，房门也被打开了。陆二叔见到他们，很是吃惊：“知宁，你怎么会在这？”还有袁三爷、楚少爷。陆知宁冷冷的看着陆二叔，说道：“我为什么出现在这里？二叔不应该能猜到吗？要不是因为遇到苏大师，我恐怕已经被你害死了。”陆二叔一听这话，就猛地站了起来：“知宁，你在胡说什么？我怎么会害你？”陆知宁伸手一指：“你请的女鬼都在这里了，你还狡辩什么？”陆二叔都懵了：“你到底在说什么呀？我狡辩什么了？”苏锦赶紧打断了他们的谈话：“陆二叔，你是不是借走你侄子的衣服？”还把衣服给了一个大师，陆二叔如实称是。苏锦闻言便道出了真相，那大师拿到陆之宁的衣服，用移花接木的手段把你梦中作祟的女鬼引到他梦中，差点要了陆之宁的命。陆二叔听到苏锦这么说，也吓坏了。怎么会这样？我当时还特地问了大师，他说不会对志宁造成伤害，也不会影响他的运势。苏锦却反问他为什么让你借别人的衣服。陆二叔愣了一下，大师说我的衣服沾染了我的气息，可以了却小玲的执念，同时还要找一位大富大贵之人的衣服，这样就能让小玲投胎去一个富贵人家。楚灵也不管他是不是长辈，直接就问他说的是不是真的。陆二叔表示千真万确，而且我怎么舍得伤害志宁啊？陆家这么多孩子，我最喜欢的就是志宁啊。他话刚说完，就见苏锦一脸严肃，你找的这位大师不是想帮小玲，而是想借你的手杀了陆志宁，然后让你被。背上命案，以此搅得陆家不得安宁。陆二叔，你被骗了！听到这番话，身为商界大佬的他敏锐捕捉到了最近的巧合。这大师想害我陆家，他立马拉着陆之宁的手道歉。之宁，二叔对不起你啊！陆之宁倒是松了一口气。既然二叔也是被人利用，那我也不怪你了。只是以后看人还是擦亮点眼睛吧。陆二叔连忙就说是是是，二叔糊涂啊。随后他转头看向苏锦，苏大师，您那么厉害，您看小玲的事情能不能解决？苏锦表示办法自然是有的，但是以后都别叫我大师了，请叫我苏冠主。陆二叔笑了笑，好的，苏冠主。其他几人也很配合的哦了一声。紧接着，苏锦就向众人解释了一番，他应该是中了道士的摄魂术，被削掉了一些记忆，给他点死气就能恢复。陆二叔根本不知道死气是什么，也不知道上哪找。苏锦看着袁三爷就说：“这有现成的，袁锦借你身上的死气用用。”袁三爷有点不解：“我身上的死气还能借吗？那可以不用还吗？能成为情侣的人果然是有相同之处的。”就在刚刚，苏锦说能用死气治疗女鬼，只见他回过头朝着袁三爷伸手一抓，一缕死气被他抓了出来。随后，苏锦便念起清心诀。清心若水，清水即心。他一边念一边把死气打到女鬼身上，在陆二叔几人眼中自然看不到那一缕死气，他们只看到苏锦向前扔了什么，然后女鬼发出了撕心裂肺的哀嚎声，看起来极其痛苦。等苏锦结束后，陆二叔轻轻唤了一声小玲，没一会儿就见女鬼身上的鬼气消散了，那张脸也变回了照片里的模样。小玲看着眼前的男人，眼里泛起了泪花，她不好意思的喊着陆哥哥，对不起，我给你们添麻烦了。陆二叔连忙说没事，我不怪你。至于之宁，他没有替陆之宁说什么，只是扶起小玲转头看着对方。陆之宁直接摆手。我说没事，既然都是误会，我自然也不会怪你。倒是苏锦疑惑的问他为什么会变成之前那样，还记得是谁对你动手的吗？听到苏锦的问话，小玲缓缓的将自己的情况说了一遍。我和陆哥是彼此的初恋，虽然我家里反对我和他在一起，但我依旧坚定的选择了陆哥。我们大学毕业后各自回了老家，陆哥让我在老家等他来接我，可那之后我就再也联系不上他。我不想就这么不清不楚的结束，于是我离开家去找陆哥，不料在路上遭遇了车祸，只因死后我执着于见陆哥，所以逃出地府不愿去投胎，岂料因此执念被一个道士诓骗，他对我下了阵法。后面的事情我就不知道了。众人闻言都像看负心汉一样，陆二叔立刻就急了：“你们听我解释，我真的不是负心汉。”楚灵怒火拉满：“那你解释解释，为什么不去找小玲呢？”陆二叔赶紧解释：“那年我出了车祸，昏迷了一个月，后来我去找小玲，只是那时候她已经过世了。”小玲听到这些话也是一愣，她这才知道并不是陆二叔负了她，而是另有隐情。苏锦不由得感慨：“这真是一对苦命鸳鸯啊！”随后，陆二叔抓起小玲的手：“你还记得骗你的那道士有什么特点吗？”小玲表示：“他左脸有一颗很大的痣，这差点没把陆二叔给气死。”我也是被这个人骗的，小玲连忙让他别生气。这一幕把众人雷到了，果然能成为情侣的人是有相同之处的。陆之宁立马一脸严肃的询问，所以二叔，这个想害我的道士姓氏名谁？楚灵也是异常气愤，必须把他找出来让他进局子。然而陆二叔顿时有点尴尬，呃，那个他从来没有透露过名字。这一句话直接把两人的火给熄灭了。此时苏锦拿出一张符说道：“小玲，你的魂魄受到过摄魂术的伤害，你如果不早点回地府投胎，怕是会魂飞魄散。”小玲点头答应，只要看到陆哥好好的，我就心满意足了。这辈子有缘无分。希望来生能够有情人终成眷属，一人一鬼就这样深情拥抱。随着太阳缓缓升起，苏锦告诉他们时间不多了。他问了小玲的姓氏还有出生地，小玲松开陆二叔就说：“我叫叶玲，出生于长寿村。”苏锦当即就扔出符纸，然后口念烛火花微闪，五行八座金，聚气归元处，莲花般缩放。话音刚落，就见房间里多了一扇门。苏锦看着小玲，坦然的走了过去。他到最后已经没有任何执念，只是微笑着和大家挥手告别。众人同样和他挥手告别。愿他一路走好。两秒半过后，那扇门也跟着慢慢消失，仿佛刚刚的。
的一切只是一场梦。陆之宁见二叔状态不好，他先向苏锦道了声谢，随后就说回头我把钱转到你的账户。苏锦表示不着急，你先处理一下家事。紧接着众人分道扬镳。楚林离开前还笑着说苏冠主，我明日再去拜访你，我有悄悄话给你说。苏锦不以为然的哦了一声，心想着最好是给我送大钱的事，否则不太想知道。旁边的袁三爷就不开心了，他不明白两人的关系什么时候这么好了，还有悄悄话要说。最重要的是居然不带自己玩，人生的小目标就是先挣一个亿。然而苏锦只用一天就赚了两千万，他一回到家就给祖师爷上香，同时也向祖师爷感慨着感情这东西真麻烦。好在自己从来不谈感情，七情六欲这东西委实伤身啊！我一心只想赚钱搞事业，这样就能给祖师爷建个大道观，然后将我们玄清观发扬光大。祖师爷听到这番话甚是欣慰，香炉在桌子上都颤动了。等苏锦做完所有事情后，就这么等啊等，等到太阳公公都困了，两个半小时后，苏锦生气了。楚林那家伙说有事找我，怎么还不来啊？真是可恶，耽误我赚钱的大好时光。他刚准备离开，就听到手机叮铃的声音，掏出手机一看，就两眼发光，好多钱钱啊！发达了，发达了。虽然之前说不着急，但收到钱还是很兴奋。这可是整整的两千万啊，对他来说就是一笔巨款。陆之宁还发消息告知了为什么多出了七百五十万，他没想到这人还挺识趣，以后可以经常合作。这大腿必须要抱紧啊！而另外一边，陆二叔对于这件事情很是自责，表示会向家里解释清楚。陆之宁倒是看得开。就这样，楚林和陆之宁送别了陆二叔。等陆二叔走后，楚林唏嘘不已，看得出来你二叔是真自责，不像我那个后妈，死到临头还咒我。陆之宁笑了笑，既然你不喜欢那个家，不如等我妈来，你跟我们一起回京城。楚林连忙就说不不不，我现在呀、啊，已经有了新。的目标，这倒是让陆之宁有些疑惑了。你除了吃喝玩乐，还能有别的目标吗？楚林则是满脸憧憬的样子。我打算以后跟着苏冠主，然后努力成为像苏冠主那样的世外高人。陆之宁不禁调笑，他是醉翁之意不在酒。楚林却是不以为意的说道：“这位施主说的哪里话？贫道是很认真的哦。”陆之宁只能是祝他马到功成。楚林连忙就说：“多谢施主，好人有好报。贫道决定给你一个爱的抱抱，来，给贫道抱抱。”这差点没把陆之宁给恶心死。就在此时，有人说你们两个大男人抱在一起干嘛呢？这把两人吓了一跳，他们就像被踩了尾巴的小猫咪一样炸毛了。来人正是陆之宁的母亲，她接到儿子的电话，立马就赶来了。陆之宁没想到自家老妈这么快就到了，几人打了招呼。陆母一脸担忧地说：“宝贝，儿子你没事吧？”陆之宁连忙说：“没事啊，好着呢。”旁边的楚林见状就说：“二姨，你怎么不问我？”他这话刚说完就被陆母拉住了。二姨知道你的事，这次来的主要目的就是来帮你的，这让楚林有点迷茫啊。二姨不是应该来看表哥的吗？表哥被鬼吓破胆了。陆母完全听不进去，她带着楚林来到楚家别墅。像一个女王一样，气场全开，就连楚父见到后也发怵。他二姨，你怎么来了？陆母一把拎着楚林说道：“我要你当着我和楚林的面，把一部分财产转到他的名下。”修道之人岂能被黄白之物迷了眼？除非是真的给很多。苏锦解决了陆之宁的事情后，陆母便急匆匆的赶来了。看到儿子没事，就准备给楚林讨说法。楚父一见陆母，就紧张的说：“他二姨，你怎么来了？”陆母一把拎着楚林说道：“我要你当着我和楚林的面，把一部分财产转到他的名下。我只要那份属于楚林的财产归他，至于你的其他财产，你爱给谁给谁。”楚父眉头一皱：“陆夫人，舒云的事的确是我识人不清，我已经决定不会再娶夫人了。楚家的财产都会是楚林的，我就他这么一个儿子，不给他给谁？”楚林和陆之宁不由得点了个赞。陆母。却反问楚父：“你也说了，就他这么一个儿子，那么早点分给他又有何妨？”楚父真的是很无奈，原本以为幸福的家庭一夜之间分崩离析，现在又闹这一出，他想了想就说：“算了算了，我说不过你，就照你说的办吧。”楚林和陆之宁互相击掌庆贺，果然还得是二姨才能镇得住楚老头。两分半过后，楚父拿着合同给楚林签字，然而楚林还一副委屈巴巴的样子，这让楚父很不爽了。不过不爽归不爽，字还是要签的，只是等楚林签完字，他立刻把笔一丢：“我要收拾东西走了。”楚父都惊了：“你收拾东西做什么？难道刚分了财产你？”就想离家出走吗？楚林却是认真的说：“我决定去找苏冠主，我要拜他为师。”楚父一听这话就怒了：“你这个逆子，信不信我打死你？”陆夫人倒是好奇这苏冠主是谁。陆之宁表示：“就是这次帮我的那位大师。”他询问老妈要不要去见见苏锦。陆夫人一听是儿子的救命恩人，当即就同意了。而此时的苏家别墅里，苏正光宠溺的叫着：“宝贝，我有个事想和你商量。”姚月疑惑的问他：“什么事这么神神秘秘？”苏正光则是一脸忧愁：“我那老丈母娘今天打电话来，说让我带着阿锦去参加她的寿宴，你说我去还是不去啊？”姚月表示：“老太太好歹是阿锦的。”亲外祖母，如今阿锦找回来了，老太太想见一面不也正常？然而苏正光的眉头皱得更紧了，你不明白，那老太太压根就看不上我们苏家。阿锦的母亲去世后，两家人就没了来往，这突然找来，我担心来者不善啊。这时苏锦走过来说道：“苏先生，该来的躲不掉，不如坦然面对。”这把苏正光吓了一跳，他一把抱住了姚月，阿锦，你走路怎么都没声的？苏锦一脸无奈：“是你太专注了，不是我的问题哦。”等苏正光缓过来后，就认真的看着苏锦：“所以你愿意去吗？你外婆？”
大概也挺想你的。苏锦想都没想就说要去，我也想看看妈妈的亲人。苏正光又一次抱着姚月，呜呜，我们阿金想亲人了。回来这么久，第一次见他流露真心，苏锦都无语了。你们的戏好多呀，给我收敛一些。而此时管家告知有人来找小姐，苏锦一听有人来找，他立马联想到是有人来找他做生意。两人正说着，陆之宁就带着人走进来了。楚林笑着说：“苏冠主，我来找你谈大事了。”后面的陆母拿着礼盒上前说道：“苏冠主，久仰大名，为了感谢苏冠主救之宁的性命，我带了一点薄礼，还望苏冠主不要嫌弃。”苏锦虽然嘴里说着陆夫人真是客气，来就来嘛，还带什么礼物？降妖除魔是我的本分，但是一看到盒子里东西就差点流口水了。富二代居然不是看上小道姑，而是离谱的想要拜她为师。就在刚刚，陆母带着礼物上门道谢：“苏大师，谢谢你救了我们家之宁，这是我们的一点小小心意。”苏锦看到礼物如此贵重，表示要先问问祖师爷到底收不收，这让陆母有点疑惑了。倒是旁边的陆之宁扶了扶眼镜，说道：“苏冠主很孝顺的，凡事都要请教祖师爷，是个很尊重长辈意见的好人。”姚月听到有人夸自家女儿，很是开心。原来大家都知道我们家阿锦的好啊。随后众人就跟着苏锦前往花园的小道观。苏锦拿着三支香来到牌位面前，躬身一拜：“这里收不收？还请祖师爷指点。”他把香插在香炉上，就见烟雾缓缓上升，这显然是得到指点了。苏锦开心地说：“多谢祖师爷。”他回到陆夫人的身边，笑着说道：“我家祖师爷说了，这里可以收。若是不知情的人听到他这么说，肯定以为他是为了收礼找的借口。”苏锦接过礼物就说：“谢谢陆夫人。”他对这份厚礼甚是满意。陆夫人见到礼物已经送出，于是就询问是否可以给祖师爷上几支香。掉钱眼里的苏锦毫不在意地说：“当然可以。”心里却想着：“你们可是大客户啊，想上多少上多少，尽管上。”两分半过后，三人虔诚地给祖师爷上香。然而楚灵却是举着香在嘀嘀咕咕说个不停。苏锦也看出了楚灵手上的香有异常，他上前询问楚灵对祖师爷说了什么。他可是清楚地看到了那香忽明忽暗，祖师爷的态度可真是太明显了。楚灵听到苏锦的问话，有些不好意思：“我只是想让祖师爷成全我。”苏锦立马凑了上去：“成全你什么？你是不是对祖师爷不尊敬了？”楚灵连忙摇头说：“没有，这是人家的小秘密了，不能告诉你，只能告诉祖师爷。”苏锦冷哼一声：“如今我是玄清观观主，大事小事都是由我主持，你确定要向我保密吗？”听到苏锦都这么说了，楚灵顿时就变得很紧张。他想了想，就说：“那。”那我就告诉你吧，他干咳两声，强行让自己冷静下来，然后鼓起勇气说：“我想入玄清观，我想当玄清观的人。”苏锦都懵了，他都怀疑自己是不是听错了。楚林到底是什么意思啊？玄学少女的眼里只有毛爷爷，只有毛爷爷才会让他好说话。但是万万没想到，楚林居然和祖师爷说想做玄清观的人。苏锦总算明白他手里的香为什么会忽明忽灭，感情是祖师爷给了态度。楚林看着惊讶的苏锦说道：“我真的想成为玄清观的一份子，并不是三分钟热度，所以请苏观主收我为徒吧。”陆夫人听到后也是一脸吃惊，她没想到楚林这么突然。苏锦也不知道说什么了，他看着态度诚恳的楚林，然后扑哧一声笑了出来。楚林挠了挠头，有点疑惑：“苏苏观主，你笑什么？”苏锦听到楚林的询问，又笑了。玄清观现在只有我一个人，我当初下山的目的就是要把玄清观发扬光。他话还没说完，就被楚林打断了：“师傅，你看看我，我可以当你的徒弟，孝敬你跟祖师爷。”楚林说着说着，突然跪下了：“咱们玄清观人少，正好缺我这个跑腿的，而且我听话又有钱，求您给我一个表现的机会。”苏锦想了想，好像也对，这倒霉鬼二号确实不缺钱，要是以后玄清观做啥大型活动。他还能帮个忙，这确实是百利无一害。于是苏锦干咳两声，就说：“你既然如此有诚心，那我就给你一个机会吧。”楚林顿时一脸感动：“真的吗？真的吗？你真的愿意收我为徒了吗？”苏锦双手环胸说道：“你没有听错，我愿意收你为徒。”这把楚林高兴坏了：“多谢师傅，以后我就是师傅的大弟子了。”苏锦嫌弃的推开了楚林：“先别急着叫师傅，你能不能成为玄清观的正式弟子，还得看你表现。就给你一个月的试用期吧，怎么样？”楚林连忙点头说：“好，我一定会好好表现的。”陆之宁没想到他竟然这么想入道修行，陆夫人也不禁感慨着楚家。怕是要绝后了。拜完师的楚灵笑嘻嘻的叫着师傅：“现在有没有什么需要弟子效劳的？您有事就尽管吩咐，徒儿一定办到。”苏锦略微思索一下，就说：“我的朱砂快用没了。”这么明显的暗示，楚灵当然是听得懂。他连忙表示：“徒儿这就去办。”随后直接拉着自家二姨和表哥。陆之宁都无语了。苏锦见状嘿嘿一笑：“有个小徒弟的感觉也不错嘛。”这时身后有人疑惑的说：“小徒弟？”苏锦回头就看到是袁三爷来了。楚灵做了你的徒弟吗？袁三爷有点不可置信。苏锦摆了摆手：“我下山的目的就是将玄清观发扬光大，收徒弟也在计划之中。”袁三爷听完后，立马就是什么。苏锦淡淡的说：“三爷是来找我的吗？”袁三爷点了点头。我近几日又开始心绪不宁，苏小姐可以帮我看看吗？苏锦看了下，就发现死气确实更浓郁了，于是就说：“我再给你一些符纸，你还是和之前一样随身携带。”袁三爷嗯了一声，那就有劳苏小姐了。不过我发现每次跟你待在一起，我的心境会安宁平缓许多。看着袁三爷一本正经的样子，苏锦笑了笑，大概是因为我身上有灵气，灵气驱散了你的死气。袁三爷看到这么可爱的小道姑，他顿时就呆住了，于是就露
。少年拒绝继承亿万家产，跑去当道士，不料却导致了父子断绝关系。就在刚刚，拜师完的楚灵兴高采烈的去买朱砂了。直到两个半小时后，楚灵带着大包小包从店铺出来，他来到车旁，赶忙叫陆之宁搭把手。陆之宁疑惑的问他怎么买这么多，楚灵表示这可是师傅的第一个任务，我当然要尽心尽力。陆之宁却反问道：“你怎么不直接把那家店铺买下来呢？那样苏冠竹岂不是更开心吗？”楚灵一听恍然大悟，自己居然没想到这一点。没等他多想，就听到手机的铃声响起，他转头看向陆之宁说：“我接个电话，这些都是我们玄清观的东西，表哥你要轻拿轻放哦。”陆之宁直接就说：“你给我闭嘴！”等楚灵接起电话，就听到楚父的声音：“我听说你拜那个苏景为师了，你踏马来真的吗？”楚灵却笑着说：“是啊，以后他就是我的师傅。”不料楚父却怒骂着：“你个不孝子，你真是把我楚家的脸都丢尽了！你现在给我回来，立刻马上！”楚灵一听老爹这语气，他的小脾气也上来了：“我不回去，我要跟着我师傅学手艺。”楚父喝问着：“你能学到什么？你要是闲着没事干，那就回家继承家业，帮我打理公司。”楚灵毅然决然地说：“那不是我的志向，请你尊重我的选择。”楚父当即放下狠话：“你今天要是不回来，就永远别回来了。”楚灵冷哼一声：“不回就不回。”这把楚父气到了：“臭小子，你再给我说一遍！”楚灵直接挂了电话，坐回车里。他长长呼了一口气，说道：“以后他来求我回去，我都不回。从小就把我不喜欢的强加给我，从来不会顾及我的感受。”陆之宁走过来和他说：“观点不一样，你也犯不着和老爷子怄气。”楚灵撅着嘴说：“我就怄，我就怄了。”陆之宁直接一拳捶在他的脑袋上：“臭小子，你给我适可而止！”就在这时，陆之宁的背后有人说道：“请问你是陆之宁陆少爷吗？”陆之宁转身看着眼前的人，可是他并不认识。男人笑着说：“我叫赵静，我女儿赵曼跟您是大学同学，没想到上的街都能遇到您，真是太巧了。”陆之宁思索片刻，就说：“我想起来了，他想到了苏锦的妈妈是赵静的亲妹妹，这赵静就是苏锦的亲舅舅。”赵静闻言连忙就递上了请帖：“陆少爷，再过两天就是我家老太太的七十寿宴，不知您是否能赏个脸？”陆之宁想到对方是苏锦的舅舅，便点头答应。然而车里的楚灵却有些不满了：“他没看见二姨吗？真是没礼貌，这么大个长辈坐在这里不打招呼，哪有直接向小辈问候的？”陆夫人倒是不以为意：“其实我和赵家没什么来往，他女儿是知宁的同学，直接找上知宁，怕是为女儿来的吧？”等赵静一到家，就询问赵曼在哪里，得知了女儿在房间里，他就径直来到赵曼的房门口，一进门就把送请帖的事情说了。赵曼听完后微微一愣：“是真的吗？”赵静立马就说：“当然是真的，而且是在提了你的名字之后才同意的。”赵曼有些小意外，没想到陆之宁对我还有那么深刻的印象，实在是太出乎意料了。赵静看着女儿，语重心长地说：“小曼，你一定要把握机会，那可是陆家的少爷，若是能攀上关系，以后我们赵家就能站在倾城的顶端。”赵曼自信地笑了笑：“爸，你放心，我已经想好怎么俘获他的心了。”少女用血供养石像，只为满足私欲。赵静一回家就来到女儿的房间，她把送请帖的事情和赵曼说了，还语重心长的让她把握机会。赵曼自信的笑了笑，表示已经想好怎么俘获她的心了。对了，你不是说奶奶还邀请了苏家的那个小姐吗？听说她和陆少爷走得很近。赵静不屑的说：“我也没见过，不过你奶奶让那个野丫头来参加寿宴，只是因为这几分血缘关系，不然以她那个臭名声，怎么可能让她来？到时候寿宴上，你只管打扮的漂漂亮亮，吸引陆少爷就行。”赵曼自信的嗯了一声，随后赵静就离开了房间。临走时还不忘让女儿早点休息。赵曼送走赵静后，就把门反锁了。下一秒就见她的笑脸早已不在，只留下森冷的目光。和刚才简直是判若两人。她恶狠狠地想着：我看上的人必须是我的，谁要和我抢，我就让他一死。她拉开衣柜，映入眼帘的赫然是一个佛龛。只见一尊诡异的石像散发着阴森森的气息。赵曼拿起一把水果刀，直接划破手指。她把鲜红的血液滴在石像上，就开始许愿：幸女赵曼，求天神保佑，让幸女能与他有一段情缘。离了大浦的一滩血被石像快速吸收。赵曼见到石像，答应了。她顿时扭曲的拱手说道：“幸女感激不尽。”愿意鲜血共知，而另外一边，苏锦看着满屋子的朱砂都懵了。他连忙说：“我让你买一点朱砂，不是让你把一整个铺子的朱砂都买回来。”哪知楚灵却义正言辞地说：“反正以后都要用，现在多囤着点，以后要用就更方便。”苏锦无言以对，钱再多咱也不能这样花呀。他无奈地叹了口气：“你回去吧，明天一早过来，我交代些事给你做。”楚灵立马一副受了委屈的样子：“师傅，我们玄清观有提供吃住的吧？”苏锦瞥了他一眼：“你楚家那么大的别墅不够你住吗？”楚灵当即呜呜地叫着：“师傅，你是不知道，我爸知道我拜你为师后，他就把我扫地出门。”所以，我现在是无家可归。苏锦连忙打断了他：“我先问下瑶瑶，如果她同意，那你就先暂住这里。”楚灵又呜呜叫着：“师傅，你人怪好的，拜入玄清观果然是我这辈子做的最对的事。”苏锦连忙推开他，说道：“你才多大呀？怎么就一辈子了？还有，你这个孽障，快放开为师！”就这么安安静静的过了两天。今天就是赵家老太太的寿宴。苏锦默默的往包里装符纸。此时房门正好被敲响，门外传来了苏正光的声音。等苏锦出门后，就见苏正光一脸担忧：“阿锦，一会儿见到外祖母了，你会不会紧张啊？”苏锦只是淡淡的说：“不会。”听到女儿说不会，她也略微安心不少。不会就好，寿礼我准备了两份，你那份我等会儿给你。结果
，惹谁都不要惹小道姑，要不然一定会倒霉的。苏景得知了今天要去给老太太喝手，他临走时就给祖师爷上了香，还询问祖师爷对实习弟子是否满意。楚林虽说看起来不太聪明的样子，但是心眼实在还很有钱。苏景刚说完，就见手上的香突然忘了起来，他嘿嘿一笑：“您老人家满意就行。”此时楚林边跑边叫着师傅：“已经准备好车子了，我送你去赵家，我做事面面俱到，是不是很棒？”看他这一副求夸奖的样子。苏景连忙表示很好，下次继续努力。楚林当即乖巧的说：“为师傅效劳是我的荣幸。”这倒是让苏景有点不知道说什么了。旁边的苏正光也很无奈，这楚家少爷的脑子好像也不是很好啊。然而楚林根本没发现氛围不对，他戴着墨镜就上车了。当司机的楚少爷依旧我行我素，他开心的唱着：“今天是个好日子。”心想的事儿都能成，他是开心了，只是别人难受了。真就是应了那句：“别人唱歌要钱，你唱歌是要命的。”但是作为乘客的两人只能默默忍耐。不久后，他们就来到赵家大门前，楚林赶紧为苏景打开车门，还殷勤的说：“师傅，您慢点嘞。”苏景有点无语了，你不必服务到如此地步。楚林立刻反驳：“那怎么行？我作为徒弟，必须打点好师傅的一切。”这又让苏景不知道说什么好了。这徒弟简直就是无可挑剔啊！等他们三人一到门口，楚林立刻就发现很多有头有脸的人物。看来这赵老太太寿宴，大家都会给点面子，能来的都来了。这时赵家有人眼尖看到了苏正光，他热情地说：“原来是亲家来了，这边请，请往这边来。”只是没想到的是，他居然领着三人走偏门，这意思不言而喻了。楚林见状立刻就怒了，竟然有人敢欺负他师傅。不过苏景却让他别冲动，表示自己来。来处理，楚林见师傅要上，他也就不管了。只见苏景打了个响指，然后淡淡的说：“我估摸着赵家的大门或许是坏了，不然怎么会让我们这种贵客走偏门呢？”他下一秒就听“轰”的一声巨响，立马就有人惊呼着门：“门门倒了！今天可是老太太的七十寿宴，这大门却倒了，可真是凶兆啊！”苏景呵呵一笑，还好我们没有走那边。楚林现在是乐开了花：“师傅，你可真是料事如神啊！我什么时候才能有您这能力啊？”苏景笑了笑：“什么料事如神啊？那是我弄的。”苏正光听着他们的谈话，擦了擦冷汗，心想：“这孩子下手真是狠。”此时的赵。家都乱了，管事立马叫他们快点收拾一下。今天还要迎接一位大贵客呢。苏锦可不管他们如何了，但是楚林却捂嘴憋笑。当赵静得知情况后，脸色铁青。一想到等下要让陆之宁走偏门，他也不管大门为什么倒了，对着众人就是一顿训话。旁边的赵曼让他不要着急，许是有谁嫉妒我们赵家，毕竟不是谁都能请到陆少爷这位大人物。等会儿让我亲自跟陆少爷解释，相信他一定会理解我们。赵静听到女儿这么说，也觉得有道理，他也松了一口气。活了四十多年的商业大佬，竟然不如女儿豁达。苏锦三人刚进赵家，就被一个佣人喊住了。苏先生，苏小姐，老太太有请。苏景看楚林也要跟上去，他连忙就说：“你先在这儿随便逛逛吧。”楚林顿时委屈巴巴的说：“知道了，师傅。”他不敢违抗师命。楚林一边走一边嘟囔着：“还不如在家陪着祖师爷呢。”佣人则笑着说：“苏小姐，苏先生，请这边走。等他们离开后，就有一个脚步声慢慢靠近。”来人正是到赵家为老太太贺寿的陆之宁。楚林见状也是一阵惊喜，他开心的摇手，叫着表哥：“表哥这里，你的好表弟在这里。”看着蹦蹦跳跳的楚林，陆之宁也有点懵。然而这时，一个人影忽然出现在他们中间：“师哥，好久不见啊！”赵。曼冲着陆之宁盈盈一笑，只不过钢铁直男并不在意。师哥，我是赵曼啊，我们之前在同一所大学见过几面，不知道你对我还有没有印象？陆之宁眯着眼笑了笑，就说没印象。任谁看到这么漂亮的人都会给个台阶下，奈何遇到了一心搞事业的陆之宁。好在赵曼表情管理学的不错，他捂嘴笑了笑，也是。师哥这样的人日理万机，哪里会记得一个平平无奇的师妹呢？陆之宁也是个人才，他顺着赵曼的话补了一刀。你说的对。就在这时，楚林跑过来说道：“表哥，你真重色轻友，叫你半天了不理人。”陆之宁淡淡的说：“听到了，只是被人耽搁了。”楚林连忙询问是谁啊？陆之宁却表示不认识。旁边被无视的赵曼气得不行，随后楚林就拉着陆之宁离开了。表哥，我给你说件搞笑的事，哈哈哈,哈，真是笑死我了。陆之宁很是无语，你能不能说完再笑？楚林绷着脸说：“你是从偏门进来的吗？”陆之宁疑惑的说：“是啊，怎么了？”结果楚林又哈哈大笑起来。后面的赵曼看着他们有说有笑，而自己完全被无视了，他被气的脸都青了，在心底不断咒骂着“该死该死”。而此时的苏景和苏正光被带到了偏厅，苏正光对此很是不解，他不明白老太太要见苏景，为啥要在没人的偏厅？难道他真的不喜欢阿锦吗？他突然感觉自己今天带苏景过来就是个错误。苏景倒是毫不在意在哪见面，只不过他都等了这么久了，依旧没人过来。他走到佣人的面前说道：“你去跟你家老太太说一下，我来这儿只为送上寿礼，我给她十分钟的时间，她可以选择来见我，也可以不来见我。”佣人表面礼貌的说：“苏小姐，稍等，我这就去请示老太太。”心里却想着：“给我装什么大小姐呢？你不过是个落魄的大小姐罢了。”等佣人离开后，苏正光刚开口说：“阿锦。”他还没说完就被苏景打断了：“我说了，我只是来送寿礼，送完寿礼我就走，仅此而已。”苏正光倒是不理解。阿锦，你不难过吗？苏景却反问他为什么要难过。世间万物皆有道法，不必如此在意血缘束缚。苏正光没想到女儿比自己还要豁达。
上，他的眼里顿时也闪闪发光。十分钟过后，偏厅这里依旧没有一个人过来。苏锦也知道他外婆是不会来了，看来自己这个外孙女真是一点面子都没有。他看着苏正光就说：“你先在这儿等着，我出去一趟。”说完后转身就要离开。苏正光连忙就说：“你去哪？我跟你一起去吧。”苏锦在外婆家里竟然这么不受待见，好在她并不在意。原本苏锦对这个外婆也没感情，只是因为她的邀请才来的。结果被领进偏厅，等了好久也没见到人。正所谓泥人都有三分火气，他连忙让女佣前去询问，结果又等了好久，还是没见到有人过来。苏锦直接就带着苏正光离开偏厅，而彼时女佣来到老太太面前，恭敬的说道：“老太太，苏小姐说想要过来拜访您。”她自然是没把苏锦的原话说出来。老太太只是轻轻哦了一声，就是那个祸害完徐家又祸害楚家的。他没有说完，放下杯子就冷哼一声。要不是他，我的女儿也不会死。我不想见他，你现在就去把他打发走。他本想着苏锦和楚林关系不错，若真是这样，他就可以攀上陆之宁。现在根本就用不到了。女佣连忙询问要说点什么，老太太不耐烦的摆了摆手，只要能把他打发了，说什么都无所谓。女佣闻言便退了出去。老太太转头看向旁边的女佣，说道：“陆家少爷来了吗？”女佣恭敬的说：“已经到了。”刚刚离开的女佣慢悠悠的朝偏厅里走去。她推开门就笑着说：“不好意思啊，苏小姐，我们老太太。”只是下一秒她就懵了，这房里早已空空如也。而此时，苏锦带着苏正光穿梭在赵家别墅里，楚林却在胡吃海喝，哪里有富二代该有的气质？和旁边的陆之宁简直是判若两人。楚林很快就发现了在人群里的苏锦，旁边正在品酒的陆之宁被他突然一拉扯，结果一口红酒喷了出来，他却开心的叫着师傅：“我在这里啊，师傅！”苏锦听到有人叫师傅，他顿时停下了脚步。后面的苏正光累得气喘吁吁，苏锦看到两人后就笑了笑，说道：“倒霉鬼二号、三号，你们都在这里啊！”他们一听到苏锦的话，都有种丈二和尚摸不着头脑的感觉。这些吃瓜群众更是像刚复明一样，果然是陆少。真没想到赵家竟然能请到陆少爷，我这次总算没白来啊！我看大家来都是为了见陆少爷的吧？苏锦自然是没注意听周围的窃窃私语，只是疑惑这些人怎么都跟过来了。他来到陆之宁面前说道：“你们怎么在这儿？”陆之宁淡淡的说：“赵家邀请我来的。”楚林听到师傅的询问，他嫌弃的说：“表哥觉得老太太是你外祖母，她是接受了邀请过来参加寿宴的。谁知这赵家这么不识趣，竟让我们从偏门进来的。我表哥能来，完全是看在你的面子上。这赵家人居然还敢如此怠慢，真是不识好歹。”苏锦倒是平静的说：“无妨，我此行也是有目的的。”好心被当成驴肝肺，这话在苏锦的身上再次被印证了。他应邀来到外婆的寿宴，结果却被无情冷落。好在苏锦并不在意，不过他还是准备将贺礼送完就走。而此时的赵老太太正被夸得飘飘然：“你们家门槛都快给倾城的少爷们踏破了，小曼还认识陆家少爷，这倾城谁能和陆少爷相提并论啊？”赵曼不好意思的撩了一下头发，说道：“姨姨们过奖了，我其实很普通的。那些夫人都觉得他太谦虚了，但是赵老太太却是笑得合不拢嘴。小曼与陆少爷目前还只是大学同学的关系，你们说的那些还早着呢。”只是下一秒，一声赵老太太。打破了这个氛围，众人都在疑惑是谁喊这么大声，也不看是什么场合。赵老太太皱着眉头暗叫可恶，她没想到苏锦会过来。赵曼厌恶的喃喃着，走偏门的羞辱都没让她离开，果然是乡下来的厚脸皮。苏锦也不管他们怎么想的，她淡淡的说：“赵老太太，我有话跟您说。”旁边的夫人小姐们都在交头接耳：“这是谁啊？他你都不知道吗？那是苏家找回来的女儿啊，就是那个克死赵家女儿的灾星吗？就是他，小祸害一个，徐家就是他害的家破人亡。”老太太听到周围的声音，她当即厌恶的看着苏锦，但是一想到这么多的外人在，她只能艰难。的扯出笑容，这孩子都长这么大了，这么多年吃了不少苦吧？苏锦看老太太这么稀烂的演技，而且还想摸她脑袋，她直接就抬手挡住了。我知道您不想见我，其实我也挺忙的，所以送完寿礼我就走。老太太听完后脸色微变，这小祸害怎么回事？难道是想在寿宴上给自己难堪吗？苏锦拍开老太太的手说道：“这份寿礼是八个字，老太太你要记好了，邪祟入宅，富贵难久。”老太太闻言脸色巨变，她抬手指着苏正光，厉声喝道：“这就是你教的好女儿吗？今天有贵客在，我就不奉陪了。曼儿，扶我去接陆少爷。”而另外一边。楚林东瞧瞧，希望望，然后嘟囔着：“师傅腿也不长啊，怎么一转身就不见人了？”陆之宁只是淡淡的说：“你瞎看什么？他们肯定是往正厅去了。”二人不久后就遇到了赵曼和赵老太太。赵曼连忙介绍了自己的奶奶。赵老太太看到陆之宁就换了一副嘴脸：“陆少爷，你大驾光临，真是感激不尽。”陆之宁看到赵曼后，顿时一脸不悦。他还没说话，就见后面的苏锦瑶遮手：“好徒弟，原来你在这里啊！”楚林看到苏锦后，一脸兴奋：“是的，师傅，徒弟来接你了。”陆之宁则是被楚林拉着越过两人，他倒是和往常一样和众人打招呼。苏锦见状笑了笑。你看起来气色不错嘛，看来恢复的很好。看着他们有说有笑，赵曼恶狠狠的在心底咒骂着：“该死，他竟然当着我的面勾引陆少爷，我一定要让这个小贱人不得好死。”苏锦不由得打了个喷嚏，他都不知道这么强的怨气是哪里来的。倒是陆之宁有些紧张了：“苏观主怎么了？”苏锦抬头看了眼陆之宁，啧啧，这烂桃花真可怕呀！楚林见师傅都没看自己，他连忙就说：“师傅，你怎么光盯着表哥看？怎么不看我呀？”苏锦
然给我这个？楚灵也是好奇的说：“是啊，师傅，怎么突然给表哥符纸啊？”苏景则是一脸震惊的说道：“天机不可泄露，这是天雷符，具有很强的攻击力，记得带好就行。”陆之宁顿时感动的不行：“苏冠主，你真的太好了！”下一秒就见苏景淡定的掏出手机：“天雷符现在五百块一道，转一千给我就行。”众人都被苏景给整不会了。苏景才不管他们怎么想，赚钱才是王道。他摇了摇手就说：“陆少爷，尽早离开青城吧。”旁边的赵老太太一脸不可置信，没想到自己口中的祸害和陆之宁这么熟。赵曼看着他们无视自己，他在心底不断怒骂着：“该死，该死！”你们都得死。